എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മേരിയുടെ കേക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പരിപാടി എന്താണെന്ന് സംശയം ഉന്നയിച്ചവരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മേരി എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ജീവിച്ചിരുന്ന മേരി അൻഡോണിറ്റ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്ഞി വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് റൊട്ടി കഴിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടാ എന്നവർ ചോദിച്ചതായി ഒരു കഥയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഥകളാണ് ഇത് ചരിത്രമായിട്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല ചരിത്രത്തെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് റോം കത്തിയെരിഞ്ഞപ്പോൾ നീറോ ഫിഡിൽ വായിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഫിഡിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പം അവിടെ അത് മൊത്തം പോയി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഓരോരോ കഥകളാണ് അത് അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവർ വളരെ ദൂർത്ത പ്രായോഗിക ബുദ്ധി തീരെ ഇല്ലാത്ത അഹങ്കാരിയായിരുന്ന ഒരു രാജ്ഞിയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ അടുത്തിടെയായി നടക്കുന്ന ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമായി നടക്കുന്ന ജൈവ കൃഷി സംബന്ധിച്ചുള്ള വാദങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഇതിന് തുല്യമാണ് കാരണം കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വേണ്ട കാർഷിക വിഭവങ്ങളിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ മലയാളികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നുള്ള ലോറികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് അരി ആയാലും പച്ചക്കറി ആയാലും മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളായാലും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും കാർഷിക വിളകളിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നാണ്യ വിളകളിലേക്ക് നാണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ല കയറ്റുമതി ചെയ്ത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഐറ്റംസ് ഇവയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി മാറിയതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് കാരണം നമ്മുടെ പാടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി കുറഞ്ഞു കൃഷിയിലുള്ള താല്പര്യം കുറഞ്ഞു പ്രധാന തൊഴിൽ മാർഗം കൃഷിയായി കരുതുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അങ്ങനെ കാർഷികമായി ഒരുപാട് പിന്നാക്കം പോയിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അന്നത്തെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ പി മോഹനൻ പറയുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് രാസവളം നിരോധിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം രാസവളം നിരോധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയ ചിത്രം ഇവിടെ അവശ്യം നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹോളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പഴമയെക്കുറിച്ചും ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ആവേശം കൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്താൻ തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ കുറേയൊക്കെ വായിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂതകാലം പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും മഹത്തരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് ഒരു കത്താണ് ഒരു വിവാഹ ക്ഷണക്കത്താണ് അത് പതിനെട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് കത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഞായറാഴ്ച ശ്രീമാൻ വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിന് വരണം എന്നൊരു പിതാവ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കത്താണത് ആ കത്തിൻ്റെ അവസാന എൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ റേഷൻ അരി എത്തിച്ചു തരാൻ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതായത് കത്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാവരും അവരുടെ ഒരു ദിവസം റേഷൻ അരിയുമായി വരണം എന്നാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലെ അവസ്ഥയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് അതായത് അരി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് മാത്രമല്ല അന്ന് സദ്യക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരെ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള നിയമം ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ എൻ്റെയൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം അവർ നടപ്പിലാക്കിയതിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ കേരളത്തിൽ വളരെ രൂക്ഷമായിരുന്നു അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് വലിയ സദ്യയൊന്നും പാടില്ല കുറച്ച് പേരെ മാത്രമേ വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബ മഹിമയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും നാടടക്കം വിളിക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് എഴുതി വെക്കും അതായത് നിങ്ങൾ അതായത് ഇവിടെ സദ്യയൊന്നും നടക്കുന്നില്ല ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അവർ ഒരു ദിവസം റേഷൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പാചകം ചെയ്ത് തിന്നിട്ട് പോകുന്നു ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിക്കാനുള്ള കത്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിനെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഈ കത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇത് പിന്നീട് ഇ എ
കേരളത്തിന് ഇന്ന് ലഭിക്കാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മോശം സമ്മാനമാണ് ഏറ്റവും മോശമായ ഒരു പ്രസ്താവന കൂടിയാണ് ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കൃഷിമന്ത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യത്തിന് കൃഷി ഇപ്പോൾ കൃഷിമന്ത്രി അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കൃഷിമന്ത്രിയും വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഈ സുഭിക്ഷത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ നമ്മളുടെ അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ സിംഹഭാവവും ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിൽ രണ്ടുണ്ട് ട്രാവൻകൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന മലബാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപതിൽ വില്യം ലോകൻ മലബാർ ബ്രിട്ടീഷ് മലബാറിലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അരിയുടെ സിംഹഭാവവും ഇറക്കുമതിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എഴുപത് എൺപത് കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ മാത്രം പതിനാലര ലക്ഷം രൂപയുടെ അരിയാണ് ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് ഈ പതിനാലര ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പതിനാലര ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വമ്പൻ തുക ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വലിയ തുകയാണ് കാരണം അന്ന് ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൈസയാണ് ഒരാളുടെ ദിവസക്കൂലി അപ്പോൾ ഈ പതിനാലര ലക്ഷം രൂപയുടെ അരി ഇറക്കുമതി ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഇത് ആർക്ക് കഴിക്കാനാണ് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർ കഴിക്കാനാണോ ഏയ് ഇവിടുത്തെ മനുഷ്യർ അരിയൊന്നുമല്ല കഴിച്ചിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മേലാളന്മാർക്കും പ്രഭുവർഗത്തിനും ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള അരിയാണ് അതൊന്നും ഒരു വർഷം മുഴുവൻ അവർ കഴിച്ചിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ സാധാരണക്കാരൻ കഴിച്ചിരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കായ പെറുക്കി തിന്നുന്ന ഒരു സമൂഹമായിരുന്ന പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒറ്റ റോഡില്ല വഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് കാണുന്ന നല്ല ഇടവഴികളൊക്കെ പിന്നീടുണ്ടായിരുന്നു ഇടവഴികൾ പോലും നല്ല രീതിയിൽ ഇല്ലാത്ത കുതിരവണ്ടിയില്ല കാളവണ്ടിയില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചു രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ കുതിരവണ്ടിയും കാളവണ്ടിയും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ ഏക സ്വരത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര സമ്മോഹനമായ ഒരു ഭൂതകാലത്തെ കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാധാരണയിലാണെന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇവിടെ ശരിക്കും കേരളത്തിൽ റോഡുകൾ വരുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിന് മുന്നേ പഴക്കമുള്ള ഒരു റോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല കേരളത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതുകളിലൊക്കെയാണ് കോട്ടയം കുമിളി റോഡ് റോഡുകളുടെ ഒരു ചരിത്രം ചരിത്രത്തിലേക്ക് അധികം പോകുന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ മോശമാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോകണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പൂത്തുലഞ്ഞ് നിന്ന മാവേലി നാട് വീണിടും കാലമൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഗോ അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ വരെ നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം കാടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്നതൊരുപാട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം കാടും ബാക്കി കാടിനോട് അനുബന്ധ മേഖലകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജനപഥങ്ങൾ തീരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റഫറൻസ് ഇത് ഡെക്ലൈൻ ഓഫ് നായർ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം റോബിൻ ജെഫ്രിയുടെ പുസ്തകം അത് വായിക്കാൻ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും ഈ സാധാരണക്കാർ എന്താണ് കഴിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മലബാറിൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മലബാറിലെ എം പി ശിവദാസ മേനോൻ്റെ മലബാറിലെ ശിക്കാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കണം ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മലബാറിലെ സാധാരണക്കാരൻ കഴിച്ചിരുന്ന ആഹാരങ്ങളിൽ മുതലയുടെ മാംസം വരെ ഉൾപ്പെടുവന്നു മുതല അവിടെ ഉള്ള ചെറിയ കുളങ്ങൾ കാണുമായിരുന്നു മുതല മാംസം കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും കഴിച്ചിരുന്നവ കായ്കൾ കിഴങ്ങുകൾ എലി എലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അന്ന് ഈ വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ശക്തമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളൊക്കെ നടത്തണം കാര്യം എലി കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അവർ പറയും കാര്യം ഇത് ഇന്നാരുടെ വാഹനമാണ് അന്ന് ആളുകൾ സമരത്തിലായേനെ കാര്യം എലിയാണ് അവർ കൂടുതലും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പെരിച്ചാഴി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ എലി അങ്ങനെ എലി കഴിച്ച് ജീവിച്ച് ജീനുകൾ കൈമാറി വന്ന തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും അപമാനം തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല വിചാരിക്കും സാധാരണക്കാരൊക്കെ മാത്രമാണ് വൻതോതിൽ എലി പെരിച്ചാഴി പെരിച്ചാഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എലിയെ തിന്നുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നിങ്ങനെ എലിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാർ അപ്പം ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിക്കും അവരെന്തിനെ എലിയെ പിടിക്കുന്നത് അവർ തിന്നാനാണ് അവർ വറുത്ത് കഴിക്കും അവർ കറി വെച്ച് കഴിക്കുമെന്ന് പറയും എനിക്ക്
എന്താ പറയുക സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ സ്വന്തമായി ഉരുക്കളുണ്ട് ഉരുക്കൾ എന്നാ പറയാൻ അല്ലാത്തവർ കൂലിക്ക് ആളുകളെ വിളിച്ച് പണിയിപ്പിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇത് ഈ ഈ പടം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സിയിലുള്ള ഒരു പടമാണ് ഒരു ചുവർ ചിത്രമാണ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ചുവർ ചുവർ ചിത്രം അതായത് ഒരു ഒരു റോക്ക് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് കാളയെ പൂട്ടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലേ അതാണ് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ബി സി പക്ഷേ കേരളത്തിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കാർഷിക വൃത്തി നടത്തുക മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചുമട് വലിപ്പിക്കുക ഈ കാര്യം വന്നിട്ടൊരു കഷ്ടിച്ച് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് അത് വളരെ നിശ്ചലമായ ജാതി ആചാരത്തിലും ലോക വിവരത്തിലും പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലിരുന്ന ഒരു കാടൻ സമൂഹമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ഈ എന്താ പറയുക ഭൂതകാല ഭ്രമിതാക്കൾക്കൊക്കെ വലിയ ഷോക്കായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ വണ്ടി വലി വലിക്കാൻ അന്നപ്പോൾ ആരാണ് ചെയ്തിരുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ട് ഈ കാളയും പോത്തുമൊന്നും അല്ല കലപ്പ വലിച്ചിരുന്നത് മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് അതല്ല കാള വണ്ടി വലിക്കത്തുമില്ല കലപ്പ വലിക്കത്തുമില്ല മനുഷ്യർ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതാണ് കേരളം അതാടാ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് കോട്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ദ മലബാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗസറ്റ് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കോട്ടാണ് ടിപ്പു മലബാറിന് അനുഗ്രഹമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹമാണ് മലബാറിലെ റോഡ് വെട്ടിൻ്റെ പ്രോദ്ഘാടകൻ അതിനു മുമ്പ് ചക്രം ഘടിപ്പിച്ച വണ്ടികൾ അജ്ഞാതമായിരുന്നു എന്തിന് വളരെ അടുത്ത് വരെ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെ ചുമടെടുക്കാൻ മൃഗങ്ങളെ പോലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊരു വൈദേശിക എഴുത്തുകാരൻ കേരളത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അവള് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങ് കള്ളം പറയാൻ പറ്റുമോ ആളുകൾക്ക് ഇനി മറ്റൊന്ന് വിക്ടോറിയൻ എക്സ്പ്ലോർ ആയിട്ടുള്ള റിച്ചാർഡ് ബേർട്ടന്റെ ഗോവ ആൻഡ് ദ ബ്ലൂ മൗണ്ടൻ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ഇതെടുത്തതാണ് ഉന്തുവണ്ടികൾ വളരെ അപൂർവമാകുകയും മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ചുമടെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത രീതി അജ്ഞാതമായിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചുമടൽ കൂലിക്കാരെ കൊണ്ട് ചുമപ്പിക്കുക എന്ന പ്രാകൃതവും പണച്ചെലവേറിയുമായ രീതിയാണ് സ്വാഭാവികമായും ഇന്ന് നിലവിലുള്ളത് ഇതിനകത്തൊന്നും ആർക്കും ഒരു തർക്കമില്ല നിങ്ങൾ ചരിത്രം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തർക്കം വരുന്നില്ല ഇതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് കേരളത്തിലെ കൃഷിപ്പണി എല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത് പുലയരായിരുന്നു പുലയരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അവന് പാടത്തായിരിക്കും പാടത്തിൻ്റെ കരയിൽ കുടുതൽ കെട്ടി താമസിക്കും ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഒതുക്കാം കേരളത്തിലെ കൃഷി ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ ഇപ്പോൾ അവകാശങ്ങൾ നിരന്നു എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്ക് ഒതുക്കാം ഇനി ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള ചില ഒരു ഡേറ്റ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ യു ക്യാൻ സി ലോകത്തുള്ള മൊത്തം കൃഷി യോഗ്യമായ ഭൂമിയുടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് മൊത്തം ലഭ്യമായ കുടിവെള്ളത്തിൽ നാല് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ശതമാനം അതേസമയം ലോകത്തെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ പതിനാറ് ശതമാനം ഇവിടെയാണ് പതിനേഴ് ശതമാനം കന്നുകാലികളും ഇന്ത്യയിലാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു അതുപോലെ ഗ്ലോബൽ വാമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കിലെ നമ്മുടെ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളെ ലഭ്യതയൊക്കെ വളരെ തോതിൽ കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഇതൊക്കെ ഒരു കട്ടൺ ഇതാണ് സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി എത്ര നാൾ മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ഇടത്തര കണ്ണൂർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോമോസാപ്യൻസ് ആപ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവി വർഗം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ജീവിത ദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും ആവറേജ് ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് ശരാശരി പ്രായം ഉണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് ആയിരുന്നു ശരാശരി എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അമ്പതും അറുപതും എഴുപതും ഒക്കെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ടാകാം പക്ഷെ ശരാശരി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു ഏജ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് വയസ്സിന് നേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള ഒരു ഹോമോസീഷ് ഐ മീൻ ആസ്ട്രലോപ്പിതക്കസോ ലൂസിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എല്ല
ബ്രിട്ടനിലെ ശരാശരി ആയുസ് മുപ്പത് കിടക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് അതാണ് ബ്രിട്ടണിൽ പോലും അപ്പൊ മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ പഠിച്ചു വന്നത് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മറ്റു വർഷങ്ങളെക്കാൾ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് പണ്ട് രാജാവുണ്ട് ഇപ്പൊ രാജാവുണ്ട് പണ്ട് കൊട്ടാരമുണ്ട് ഇപ്പൊ കൊട്ടാരമുണ്ട് എന്തോ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് ലോകത്തെ ജനസംഖ്യ മൊത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ലോക ജനസംഖ്യ നൂറ് കോടി കടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് ഇരുപത്തി ആറ് പീരീഡിലാണ് അത് ഇരുന്നൂറ് കോടിയാകുന്നത് അറുപത്തൊമ്പതിൽ മുന്നൂറ് കോടിയാകുന്നു എൺപതുകളിൽ നാനൂറ് കോടി തൊണ്ണൂറുകളിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ ആദ്യങ്ങളിൽ അറുന്നൂറ് കോടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാകുമ്പോൾ എഴുന്നൂറ് കോടി ഇപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി കഴിഞ്ഞ ജനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷമാണ് അതിനകത്ത് കണക്കുണ്ട് ചുമ്മാ തട്ടിവിടുകയല്ലേ അപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് കോടി ഇന്ന് ഇന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണൂറ് എന്നാണ് എൻ്റെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് അതേ ലോകം ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വർദ്ധിക്കാത്ത ഈ ഭൂമി പക്ഷെ അന്ന് ആളുകൾക്ക് ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ രണ്ട് രോഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ചെവി വഴിക്കുക രണ്ട് മൂക്കലിക്കുക മൂക്കൊലിപ്പില്ലാത്തവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരുന്നു പരസ്പരം ഇരട്ടപ്പേര് പോലും വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല കാര്യം എല്ലാവർക്കും മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടാവും പലരും മാസങ്ങളോളം ആഴ്ചകളോളം ക്ലാസ് വരത്തില്ല കാര്യം ചെവി വഴിപ്പ് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് കാണാനില്ല മൂക്കലിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ മൂക്കലിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നോവൽ എഴുതേണ്ടിയിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ആളെ കാണാൻ തന്നെയില്ല നമ്മളുടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഇന്ന് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ ഈ ഡിപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ത്രീ ടയർ ടു ടയർ ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പണ്ട് ഇതിനൊന്നും യാതൊരു സാധ്യതയില്ല ആഹാരം വസ്ത്രം ആധുനികമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള മാറ്റം കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മഴയ്ക്കായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു നിതാന്ത കാമുകൻ അല്ലെങ്കിൽ കാമുകി അതിൻ്റെ ലിംഗം അനുസരിച്ചിരിക്കും ആയിരുന്നു പട്ടിണി എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടിണിയുമായി കൈപിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഭൂവിഭാഗം ഐ മീൻ ആ ദാറ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇതൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ പടമായിരിക്കും കുറേ വലിയ ക്ഷാമങ്ങൾ ചെറിയ ക്ഷാമങ്ങളൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്നാമത് ഈ ഹിസ്റ്ററി എഴുതുന്നതിൽ ഇന്ത്യ വളരെ മോശമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിയോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ വളരെ ലോവർ റാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അതിനൊന്നും ഒരു ആകപ്പാട രാജതരങ്കിണി കൽഹാനയൊക്കെ കാശ്മീരിലൊക്കെ ആണ് അല്പമെങ്കിലും അത് ഡെവലപ്പ് പിന്നെ മുഗളന്മാർ വന്ന് കുറച്ച് എഴുതി അല്ലാതെ ഇവിടെ എന്ത് നടന്നതൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ല രാജാവ് പറഞ്ഞു എഴുതി അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കടേ രാജാവ് ഇത്രയും ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി വെക്കടേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതി വെക്കും ഹിസ്റ്ററി എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് ഭരണകർത്താക്കളാണ് അവർ നല്ലതേ എഴുതി വെക്കൂ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അല്ലേ സിംഹങ്ങൾ വന്ന് കഥ പറയുന്നത് വരെ വേട്ടയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നോണം രാജാക്കന്മാർ പറയുന്ന കഥകളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്നിരുന്നാലും വലിയ 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 വമ്പൻ ക്ഷാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു അലങ്കാരമായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് ഈ ഈ ക്ഷാമങ്ങൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ പ്രണയവും ചുമയും പോലെയാണ് ചിലത് ഒതുക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രണയം എത്ര നാൾ ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും ശരിയായ പ്രണയം അല്ലെ ചുമ ചുമ ഒതുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ ബദിരനാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രിയും അതിൻ്റെ ഒരു ബയോളജി ഈ ക്ഷാമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അതിങ്ങനെ പുറത്തറിയിക്കാതെ എത്ര നാൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടിലെ ഡെക്കാൻ ഫാമിൻ ഇരുപത് ലക്ഷം മനുഷ്യരാണ് അന്നത്തെ മനുഷ്യരാകെ കുറവാണ് അവിടെയാണ് ഇരുപത് ലക്ഷം പേര് അറുപത്തൊമ്പത് വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ഫാമിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് എഴുപതിലെ ബംഗാൾ ഫാമിൻ ബംഗാൾ ഫാമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അ
പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ഷാമങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ കേരളവും ഒട്ടും പിന്നിലായിരുന്നില്ല അവിടെയാണ് ആധുനിക കൃഷി ഇപ്പൊ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താ ശരിക്കും കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചില പറയും പ്രകൃതി കൃഷി ഓർഗാനിക് കൃഷി എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ നമ്മൾ പ്രകൃതിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുക പ്രകൃതിയോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങും എത്തത്തില്ല അതിന് പ്രകൃതിക്ക് നമ്മളോട് പ്രത്യേകിച്ച് മമതയോ പ്രത്യേകിച്ച് സ്നേഹമോ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കഴിവൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ഫിക്ഷൻ മോഡിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു മനുഷ്യൻ അതിജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പാർപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ് പാർപ്പിടം എന്തിനാണ് വസ്ത്രം പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് കൃഷി പ്രകൃതി വിരുദ്ധമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റു ചെടികളെല്ലാം നീക്കം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെടി മാത്രം വളർത്തുകയും മറ്റ് ബാക്കിയുള്ളവയെല്ലാം കളകളായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിളയും കളയും വരുന്നത് നമ്മുടെ ഡിക്ഷണറി മാത്രമാണ് പ്രകൃതിയിൽ വിളയും കളയും ഇല്ല പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് വസ്ത്രം ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഒപ്പം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടല്ല പ്രകൃതിക്കെതിരെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യ നാഗരികതയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പ്രകൃതിക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായി മനുഷ്യൻ പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായി സഞ്ചരിച്ചാണ് അത് ജീവിച്ചത് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അന്ന് വരെയുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ആദ്യമായി കൃഷി ചെയ്ത് എന്തിനാ മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്ത് എന്തിനാ മനുഷ്യൻ കൃഷി ചെയ്തത് ഫുഡ് ഗ്യാദറിംഗ് ആയിട്ട് അതായത് കായികനികളും കിഴങ്ങുകളും ചുരണ്ടി എടുക്കുന്ന കിഴങ്ങുകളും എത്തിപ്പിടിക്കുന്ന പഴങ്ങളും മാത്രം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ദുർബലനായി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നു ആദ്യത്തെ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് കൃഷി ചെയ്ത് അല്ല ഗോതമ്പും ബാർലിയും അരിയൊന്നും അല്ല ആദ്യം കൃഷി ചെയ്ത് ശരിക്കും കഞ്ചാവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനം കൃഷി അതാരും ചില ഇലകളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് പിടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ചില അൺനോൺ ടെറിട്ടറീസ് ഒക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ലഹരി കൃഷിയാണ് ആദ്യത്തെ കൃഷി ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യന് ലഹരി വസ്തുക്കളോടുള്ള താല്പര്യമാണ് മനുഷ്യനെ കൃഷിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പണന്മാരും ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും അതിനൊരു വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് പക്ഷേ കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഒരു എക്സ്ക്ലൂഷൻ സോൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട അതാണ് കൃഷിയുടെ അടിസ്ഥാനം അത് പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിൽ എങ്ങും അങ്ങനെയില്ല മനുഷ്യൻ വന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രകൃതി വിരുദ്ധത ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നിട്ട് ആളുകൾ പറയാം നമുക്ക് പ്രകൃതി കൃഷി ചെയ്തുകൂടെ അതാണ് അതിൽ പ്രകൃതി ചികിത്സ പോലെയാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഒരു ചികിത്സ ഇല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ പറയാം ഞങ്ങൾ പ്രകൃതി ചികിത്സകരാണ് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആപ്പിൾ ഇത് ഏതാ ആപ്പിള് കാട്ടിലുള്ള ആപ്പിളാണോ കാട്ടിലുള്ള ആപ്പിളെന്ന് കാട്ടിലെ ആപ്പിൾ ഉണ്ടോ ആർക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ആപ്പിളും കാബേജും ഓറഞ്ചും മുന്തിരിയൊക്കെ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പേര് ജസ്റ്റസ് ലീബിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതുപോലെ തന്നെ കാൾ സ്പെൻഗ്രൽ ഈ രണ്ട് പേര് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പേരുകളാണ് ഇവരിൽ എന്താണ് ഈ മോഡേൺ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതിയുടെ പ്രത്യേകത സാധാരണ ഇതിൽ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിൽ കൃഷി നടക്കും ഒന്ന് കേരളത്തിൽ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചാൽ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്ത് കൃഷിയായിരുന്നു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി കൃഷി തന്നെയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ സമ്പത്ത് വരുന്നത് അതായത് കേരളത്തിലെ നാടുവഴികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു തോർത്ത് കൊടുത്തോണ്ടാ നടക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് എ തോർത്ത് നത്തിങ് എൽസ് അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ഒരു തോർത്ത് ഒരു വിശറിയും സാമൂര്യമൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോം സാമൂതിരിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് വ്യത്യാസമായി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറമുള്ള സാധനം ഇല്ല നെത്തുകാരുണ്ടാവും അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കുറച്ച് തുണി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഈ മുറുക്കുകയും കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള വ്യത്യാസം നിന്ന് ജാതി അറിയാം ജാതി മൊത്തം അറിയാം ജാതി ഇങ്ങനെ കമ്മൽ മുടി ഇങ്ങനെ വെച്ച ഈ ജാതി ഇങ്ങനെ വെച്ച ഈ ജാതി ഇവിടെ എടുത്ത ആ ജാതി മനസ്സിലല്ലേ ഇങ്ങനെ നടന്ന വേറെ ജാതി അതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനോട് എന്നെ ചോദിച്ചല്ലേ കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അറിയുന്നതെന്ന്
അതുകൊണ്ട് എന്തോ പ്രയോജനം എന്നാണ് കേരളത്തിലുള്ള നാനാജാതി മതസ്ഥർ ആലോചിച്ചത് മലഞ്ചെരുവുകളിൽ യാതൊരുവിധ ആരുടെയും പരിഗണനയോ ശുശ്രൂഷയോ ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് ഇങ്ങനെ കൊലമറിഞ്ഞു വരുന്ന ചില പ്രത്യേക ഇനം കുരുമുളകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് മലയാളികൾ പുച്ഛത്തോടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇവന്മാർ കടൽ കടന്ന് വരുന്ന ഈ സാധനം തരുമോന്ന് ചോദിച്ചത് അവർ ചോദിച്ചത് ഏത് സാധനം അത് നോക്കി ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം ഈ സാധനം അവർ ചോദിച്ചു ഇതോ ഓ ഇവനെന്തോ കുഴപ്പം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും നമ്മൾ ഈ കുരുമുളക് എന്ന് പറയുന്ന അസാമാന്യ സാധനം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കുരുമുളക ട്രേഡാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് രാജാക്കന്മാരെന്താ അവർ കൃഷി ചെയ്തു കുരുമുളക് കൃഷി അവർ കൃഷിയും ചെയ്യില്ല അവരൊക്കെ ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ അവിടെ കുറെ ഏരിയ ഉണ്ട് കുറെ മലയുണ്ട് അതിനകത്ത് കുരുമുളക് പറിച്ചോട്ടെ ആ പറിച്ചു എന്തെങ്കിലും തരിക കാപ്പിച്ച വാങ്ങിക്കുക രാജാക്കന് അറിയത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഈ കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഈ മസാല സാധനം ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ ചെടികളും എല്ലാ പഴങ്ങളും ഒക്കെ അതിജീവിക്കുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയോട് മല്ലിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്തൊക്കെ അതിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ഈ ഈ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കായിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പഴത്തിലോ ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തവ അതിജീവിക്കില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ പാവയ്ക്കാടെ കയ്പ് എന്ന് പറയുന്നതും മുളകിൻ്റെ എരിവ് എന്ന് പറയുന്നതും കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും അതിനെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായി ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആൽക്കലോയിഡ്സ് എന്ന പഴയ പേര് അത് തന്നെയാണ് ഈ കെമിക്കലാണ് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാംസം അധികം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുരുമുളകുമായിട്ട് മാംസാഹാരം ഒരുപാട് കഴിക്കുന്ന യൂറോപ്യൻസ് ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രധാന കാര്യം അതാണ് സാധാരണ അവർക്ക് എരിവ് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി എരിവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അല്പ എരുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ കണ്ണിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ധാരധാരായിട്ട് വരും ഒരു എരിവും ഇല്ല അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിലൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഈ എരിവ് കുരുമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു മസാലയുടെ അംശമുണ്ട് മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടു തരം ആഹാരമാണ് കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ ആഹാരം എന്ന് പറയും കുറച്ച് കഴിക്കുന്നതിനെ മസാല എന്ന് പറയും അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ സാധനം ശരിക്കും ഈ ആഹാരത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ആ മീറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുരുമുളക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയി പക്ഷെ കുരുമുളക് ഇവിടെ ആരും കൃഷി ചെയ്തില്ല കുരുമുളക് കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് മലയാളി കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തിന് മുമ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഒന്ന് നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഐറ്റമേ അല്ല ഓ നമ്മളെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിക്കറി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ അടുത്ത വന്ന സാധനമാണ് അരെ ഇഞ്ചിക്ക് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതും പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വാണിക സംഘങ്ങൾ ആദ്യം അറബികളായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം യൂറോപ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആധുനിക കൃഷിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെറുക്കി തിന്നലോ അല്ലെങ്കിൽ പറിച്ചെടുക്കലോ അല്ല മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക വിളകൾ ഇറക്കുക ആ വിളകൾ ഇറക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ജോബായി മാറുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ഒരു പ്രദേശത്ത് സ്ഥിരമായി ഒരു വിള തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ക്ഷമത കുറയും അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് അവരെങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കി ട്രയലാനറിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്രാവശ്യം ഒരു വിള ചെയ്തു എക്സ് ചെയ്തു അടുത്ത പ്രാവശ്യം വൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും എക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ല വിളവ് കിട്ടുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ചെടികൾക്കും മണ്ണിൽ നിന്ന് ആവശ്യമുള്ള ഘടകങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് അപ്പം ഒരു ചെടി നമ്മൾ ഇപ്പം നെൽച്ചെടി വളർത്തി നെല്ല് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് നെല്ലിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ നെല്ല് മണ്ണിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ നെല്ലിനാവശ്യമുള്ള ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ പയർ ചെയ്യുക പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പയറിന് വേറൊരു ഐറ്റംസ് ആണ് അത് വേറെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഐറ്റംസ് ആണ് പയർ എടുക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് നെല്ലിനാവശ്യമുള്ളത് തിരിച്ചു വരും ഈ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും നെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല വിളവ് കിട്ടും അതാണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ക്രോപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ മനുഷ്യൻ ട്രയലാനറുകളിലൂടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ശാസ്ത്രീയമായി ഇതൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്രീയമായ അറിവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഈ രണ്ട് പേരാണ് അതിൽ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എ ചെയിൻ ഈസ് ഓൺലി ആ സ്ട്രോങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് വീക്കസ്റ്റ് ലിങ്ക് അതായത് നി
കുടമ്പക്കമല്ല എന്തിൻ്റെ പേര് ആ കൂടംകുളം കൂടംകുളം ആ കൂടംകുളത്ത് ആ കമ്മീഷൻ അവസ്ഥയിലായി ഇത്രയും പൈസയൊക്കെ ചിലവഴിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം തന്നെ പൊട്ടിയലിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ബോംബുകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആണവ നിലയങ്ങൾ നിൽക്കെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതത്വമുള്ള ഒരു സാധനം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക അതാണ് അത് ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് അന്ന് ഞാൻ അതിനനുകൂലമായി സംസാരിക്കാൻ ഡിബേറ്റ് അതൊക്കെ നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ഒരു പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ രവി എന്ന് വിളിച്ചേനെ എന്ന് ഞാൻ ഓരോരോ ഐറ്റം മാറുന്നതനുസരിച്ച് കെമിക്കൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ പതിനാറ് പതിമൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കെമിക്കലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എലിമെൻസ് ആണ് ഒരു ചെടിക്ക് വേണ്ടത് ചെടി അതിൻ്റെ ഒരു സംഘാതമാണ് ഇറ്റ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ എന്നെ കെമിക്കൽ ചെടി എന്ന് വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാലെണ്ണം മേജർ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അതാണ് നമ്മൾ എൻ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വളത്തിലൂടെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡറി ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കാൽഷ്യം മഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് സൾഫ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ ചെറിയ അളവിൽ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് ബോറോൺ ക്ലോറിൻ കോപ്പർ മാങ്കനീസ് മോളിബ്ഡിനം ആൻഡ് സിങ്ക് ഇങ്ങനെ മൊത്തം പതിമൂന്ന് ഐറ്റമാണ് ഒരു ചെടിക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാ ചെടിക്കും ഈ പതിമൂന്ന് വേണ്ട ഒരു ചെടിക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാലത്തും ഈ പതിമൂന്ന് വേണ്ട ചെടികളുടെ പ്രായത്തിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഫാരക്സ് വലിയ കുട്ടികൾക്ക് ബിരിയാണി റൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ബിരിയാണി ആയിട്ട് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാത്ര അപ്പൊ ഒരു കൊച്ച് ഒരു ഒരു ചെടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങളുണ്ട് പുഷ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ജീവൻ ഡോൺ അല്ലെ ഈ ബോറോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പുഷ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആവശ്യമുള്ള സാധനം വളർന്നു വരുന്നതിന് ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയില്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പോലെ നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണം ചെടിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ പതിമൂന്നെണ്ണം വേണം പക്ഷെ അത് പല സമയങ്ങളിൽ പല തലങ്ങളിൽ പല നിരക്കിൽ പല ഭാവത്തിൽ പല രൂപത്തിലാണ് വേണ്ടത് ചെടികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ചെടി അതെടുക്കും ചില ചെടി ഇതെടുക്കില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെടികൾ വ്യത്യസ്തമായത് ഇതാണ് എൻ്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ചെടിക്കൊരു വളം ഇടുകയാണ് നിങ്ങൾ ചാണകം ഇടുകയാണ് അല്ലേ നാഷണൽ ഷിറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ചാണകം കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുക അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചെടിക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ചെടി ഊ ഇതോ ചാണകം വന്നു നാഷണൽ ഷിറ്റ് വാങ്ങണോ ചെടിക്കറിയില്ല ചെടി നോക്കുന്നത് ഈ സാധനം മണ്ണിൽ കിടന്ന് വിഘടിച്ച് അതിൻ്റെ ഘടക മൂലകങ്ങളായിട്ടോ അയോണുകളായിട്ടോ മാറണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെടിക്കത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ പാൽപ്പായസം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും ചെടിക്ക് പാൽപ്പായസം ഇല്ല അതവിടെ കിടന്ന് അഴുകി നാറി ജീർണിച്ച് അതിൻ്റെ ഘടക എലമെൻസിലേക്ക് മാറിയിട്ടേ ചെടി പിടിച്ചെടുക്കും ഇനി നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിൽ പോയിട്ട് രാസവളം വാങ്ങിച്ചോണ്ടെന്ന് ചേറിയാലോ എന്നാലും ചെടി ഇതാണ് ചെടിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ എൻ്റെ മൂട്ടിലിട്ടെന്ന് ചെടിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ചെടിയും ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയൊട്ട് അറിയാനും പോകുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ മൂട്ടിലിട്ടാലും ചെടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം കെമിക്കലായിട്ട് മാത്രമുള്ള കാര്യം അത് കെമിക്കലാണ് കെമിക്കൽ അല്ല ഒന്നും അതിനകത്തില്ല ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു തോന്നലുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ഡെല്യൂഷൻസും ആളുകൾക്ക് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ദ ലോ ഓഫ് മിനിമം എ ചൈനീസ് ഓൺലി ആ സ്ട്രോങ് ആസ് ഇറ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ലിങ്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പതിമൂന്ന് മൂലകങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു മണ്ണിൽ ഒരു ചെടി എത്ര നന്നായി വളരുന്നില്ല ഒരു വിളർച്ച കാണുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വളപ്രയോഗത്തിലൂടെ ചെടിയെ കരകയറ്റി എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇട്ടാൽ കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ പ്രയോജനം അതായത് ചാണകം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കുട്ട ചാണകം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ രണ്ട് കുട്ട ചാണകം ഇടാം പ്രയോജനം കിട്ടുമോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഒരു ചങ്ങലയുടെ കരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും ദുർബലമായ കണ്ണിയുടെ കരുത്താണ് അപ്പൊ ഈ പതിമൂന്ന് മൂലകങ്ങളിൽ ഈ ചെടിക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ മൂലകങ്ങളുണ്ട് ആ മൂലകങ്ങളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ല മറ്റു മൂലകങ്ങളുടെ അഭാവം കൊണ്ടല്ല ചെടി തളരുന്നത് അല്ലെ ഒരു വണ്ടി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല അത് എണ്ണയില്ലാത്തോണ്ടാണോ ആ എണ്ണ നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് നോക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത
കണ്ടെത്താ ദൂരത്ത് ഒരു പശുക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക നമ്മുടെ പഴയ പശുക്കളെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഴിയുന്നത് തന്നെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അവശരായിട്ടുള്ള പശുക്കളാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഗുസ്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് കിട്ടും ആ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർ മരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആ പശു തന്നെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നവർ വേറെ പഴയ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രു ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ഇല് അഞ്ച് അഗ്രികൾച്ചർ കോളേജുകൾ തുടങ്ങി ഒന്ന് പൂന പുസ കറാച്ചി യു പി ആൻഡ് കോയമ്പത്തൂർ ഇതിലൂടെയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ ഒരു ജനയുഗം പത്രമാണ് അതിൽ നെഹ്റു പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യധാന്യം ഭക്ഷ്യ നയം വൻപിച്ച പരാജയമായിരുന്നു എന്ന് നെഹ്റു ഏറ്റു പറയുകയാണ് മറ്റെന്തിനും കാത്തിരിക്കാം പക്ഷേ കൃഷിയുടെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നീക്കുപോക്കും സാധ്യമല്ല അറുപത്തൊമ്പതുകളിലൊക്കെ ശരിക്കും ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഗോതമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഗോതമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഗോതമ്പിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പലരും സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അമേരിക്കൻ ഗോതമ്പ് തന്നെയാണ് സാധനം അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ആണെങ്കിലും അമേരിക്കൻ ഗോതമ്പിന് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം അമേരിക്കൻ ഗോതമ്പ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖമൊന്നും വേറെയാണ് അത് ചെയ്ത ഒരു തലമുറയാണ് നമ്മുടെ അന്ന് പല പല പ്രവചനങ്ങളുണ്ടായി ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യ ആ പട്ടിണിയിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു പോകുന്നു എന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ ബോംബ് ഇന്ത്യയിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഇങ്ങനെ കൂടി വന്ന് ആകെ നാശമാകും അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിൻ ഫാമിൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം തന്നെ ഒരാൾ എഴുതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ലോകത്ത് ആർക്കും നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത ഒരു പട്ടിണി ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകും ഇന്ത്യ ആകെ തകരും പട്ടിണി പ്രവചനങ്ങളാൽ പൊറുതിമുട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞ് റിപ്പബ്ലിക് ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു പട്ടിണി ഉണ്ടായില്ല എങ്ങനെയാണ് പൊങ്കാലം ഉണ്ടാണോ ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് പൊങ്കാല നോ അതുണ്ടായത് ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി രീതികളുടെ സ്വീകരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് ഇന്ന് പലരും പുച്ഛിക്കുന്ന ഹരിത വിപ്ലവം ഒന്നും ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ വളർന്നതിനൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെയും കീടനാശിനികളുടെയൊക്കെ ഒരു സദ്ഫലമാണ് ഇന്നത്തെ തലമുറ യഥാർത്ഥം എന്തായിരുന്നു ഹരിത വിപ്ലവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ രാസവളങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അതായത് വെറുതെ ചാണവും തോലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കല്ല കൃത്യമായ രാസവളങ്ങൾ കീടനാശിനികളുടെ പേര് എന്താ കീടനാശിനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കീടനാശിനി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം ഇലകൾ ഉണ്ടാകാം കായ്കൾ ഉണ്ടാകാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തിനാണ് വെറുതെ ഒരു ഒരു ഹോബിക്കായിട്ട് പഴം ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അല്ല പഴം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെടി കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു അഡാപ്ഷനാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ ഒരു അനുകൂലനമാണ് പഴങ്ങൾ എന്താണ് പഴം എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം ചെടി ഫോട്ടോസിന്തസിസിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് സ്റ്റാർച്ച് രൂപത്തിൽ അതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കേന്ദ്ര നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ത്രീ ടയർ ടു ടയറൊക്കെ വരുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ അതേപോലെ ഒരു ടയറുകളാണ് ചെടിക്ക് ചെടി അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ശേഖരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തണ്ടിൽ ശേഖരിക്കും ഇലകളിൽ ശേഖരിക്കും കായകളിൽ ശേഖരിക്കും അതായത് ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആഹാരമാണ് അവിടെ ശേഖരിക്കുന്നത് ചെടി ആഹാരം ശേഖരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ചെടി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രധാന കാര്യം ഇത് സംര സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെടിക്ക് വളരെ ബാധ്യസ്ഥമാണ് അപ്പൊ പോലീസ് വേണം അല്ലെ നമ്മൾ വെറുതെ സമ്പന്നനായതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമുണ്ടോ നമ്മളെ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് പോലീസ് വേണം അപ്പൊ അത് കീടങ്ങൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കും ഭീകരന്മാർ അവരെ എങ്ങനെ തടയാം പണ്ടത്തെ ചെടികളെ ആരാണ് സഹായിച്ചിരുന്നത് കാട്ടിൽ ചെടികൾക്ക് ആരെങ്കിലും പ്രൊട്ടക്ഷൻ രാജാവ് ചെന്ന് ചെടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മതിരം ഒന്നുമില്ല ചെടി രൂക്ഷമായ മത്സരത്തിലാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെടികൾ ഈ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ ആ അല്ലാതെ ആ ചെടിക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കാനേ സാധിക്കില്ല അല്ലയോ എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തൊഴിലാനൊന്നും പറ്റില്ല രൂക്ഷമായ പരിണാമ മത്
പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പഴങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോശമാവും കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരു സാധനമാണ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുക്കുന്നത് ഡിവിഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പഴയ ചെടികളെല്ലാം കീടങ്ങൾ അധികം ആക്രമിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ക്ഷമത വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം എന്താ പറയുക പഴയ ചെടികളൊക്കെ കീടങ്ങളൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല ഇതാണ് കാര്യം അതിൻ്റെ കൂടുതൽ റിസോഴ്സസ് അതിന് പ്രതിരോധത്തിനായിട്ട് വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉൽപാദന ക്ഷമത തീരെ കുറവായിരുന്നു അത് നമുക്ക് മുതലാവില്ല മക്കളെ മനസ്സിലായല്ലേ പഴയ ഈ കാട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബീഡി കുറ്റിയുടെ അത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഇത്രയൊക്കെ കാണത്ത് ബീഡി ഇത് വലിയ സാധനമാണ് ഈ വെണ്ടയ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ബീഡിയുടെ അത്രയും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പ്രതിരോധം നല്ല പ്രതിരോധമായി കട്ട പ്രതിരോധമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കീടങ്ങൾ വരികയില്ല ഈ കീടങ്ങൾ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പഴം ഈ പ്രകൃതിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അവകാശികൾ ആരൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഓഫ്കോഴ്സ് കീടങ്ങൾ ഇൻസെക്ട്സ് ഷട്ട്പഥങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ച് പറവകൾ കിളികൾ മൃഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അവകാശികളാണ് നമ്മളും ഒരു അവകാശിയാണ് ഇവരെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ വായിൽ തന്നെ ഈ സാധനം വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പണി ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെയാണ് ഈ കീടനാശിനികൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുന്നത് അല്ല കീടനാശിനികൾ അടിക്കാൻ ആർക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല കീടനാശിനി ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരാളും കൃഷി ചെയ്തിട്ടില്ല കീടനാശിനി ഇല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു ചെടിയും വളർന്നിട്ടുമില്ല ഒന്നുകിൽ ചെടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലാതെ ഒരു വഴിയില്ല അങ്ങനെയാണ് മുളകിന് എരിവുണ്ടായതും പാവയ്ക്കൊക്കെ കയ്പുണ്ടായതും അത് രണ്ടും ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് അവ അതുണ്ടാക്കിയത് അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ കാലത്ത് അതിനെ ആക്രമിച്ചിരുന്ന കീടങ്ങളെ തുരത്താനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ രാസവസ്തുക്കളാണ് ഈ കയ്പും ഈ ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും എരിവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറിയത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധി നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കാര്യം അത് അപ്പോൾ രാസവളങ്ങൾ കീടനാശിനികൾ ജലസേചനം അന്ന് വരെ ജല ഈ ചെടിക്ക് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്ന് കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി അങ്ങനെ എത്ര വിഡ്ഡികളാണ് അല്ല അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ വെള്ളം നനയ്ക്കണം വെള്ളം കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ അറിവുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു 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 എന്താ ഒരു മെക്കാനിസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ഈ ഊഷര കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ചെടികളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ലോകമെമ്പാടും ജലസേചനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ വരൾച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വിദ്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിത വിപ്ലവ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ കനാലുകൾ വെട്ടുക ഡാമുകൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ രാസവളം കീടനാശിനി ജലസേചനം പിന്നെ ഹൈ ഹിൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് അതായത് സാധാരണ വിത്ത് നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ അയ്യാറട്ടം എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമായിരുന്നു അയ്യാറട്ടിന് മുന്നേ വേറെ സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പാടത്തിലൊക്കെ കൊണ്ടിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ വളരെ രസമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കൊട്ട നെല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് വിതച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് കൊട്ട കിട്ടും എടുക്കുമ്പോൾ അതിനിടയിലെല്ലാം കിളി കൊണ്ടുപോയി കാക്ക കൊണ്ടുപോയി മറ്റേത് കൊണ്ടുപോയി ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയും കുറവാണ് ചുമ്മാ അതിലെ വഴിപാട് പോലെ ചെയ്യാം വെറുതെ ഇട്ടേക്കണ്ടാലും ചൊല്ലി ചെയ്യാം അവിടെയാണ് ഹൈ ഹിൽഡിങ് വെറൈറ്റീസ് വരുന്നത് പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത വളരെ കൂടിയ വിത്തിനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നാലാമതായിട്ട് ആ അതുപോലെ തന്നെ സബ്സിഡി ഫുഡ് സബ്സിഡി ഫുഡ് സബ്സിഡി ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം ആലോചിച്ചുള്ള കാര്യം എങ്ങനെയാണ് കർഷകനെ സഹായിക്കേണ്ടത് കർഷകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും വിലയില്ലാത്തവനായിരുന്നു കർഷകൻ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൾച്ചർ ഇപ്പോഴും നമുക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സബ്സിഡിയൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കടലോരത്ത് കപ്പലത്തും കാത്തുന്ന ഒരു ജനതയായിരുന്നു നമ്മൾ അതിന് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ പട്ടിണി മരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്ന കാരണം പ്രധാനമായും ഹരിത വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നോർമൻ ബോർലോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൃഷി വിദഗ്ധൻ അദ്ദേഹം മെക്സിക്കോയിലെ ചോള കൃഷിയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ വിരിയിച്ചു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടറിവുണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ അന്നത്തെ സർക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് സി സുബ്രഹ്മണ്യം യൂണിയൻ അഗ്രികൾച്ചർ
പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യനെ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ണു അടച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ പതിനായിരത്തിലും താഴെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് അൻപതിനായിരത്തിനും മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പിന്നെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പഞ്ചാബിലെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അവിടുത്തെ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ഒരു ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോഗ്രാം ആണെങ്കിൽ ഇന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതും രണ്ടായിരത്തി പത്തും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന നെല്ല് ഇനി ഈ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ എന്താ പറയാ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ എന്താ യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് യാഗത്തിന് എങ്ങനെ തീ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ ഈ രണ്ട് കമ്പെടുത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരസി വെച്ച് ആ ഹോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആക്രാന്തം കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തീ ഉണ്ടാവും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ തീ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലേ അരണി കടഞ്ഞ് തീ ഉണ്ടാക്കാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ കുറച്ച് സമയം വേണം ആള് വേണം കുറച്ച് ക്ഷമയും വേണം വിവരക്കേടും വേണം ഇത്രയും ഐറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അരണിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് തീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ തീ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ലളിതമായിട്ട് ലൈറ്റ് ഗ്യാസ് ലൈറ്റർ വെച്ചുണ്ടാക്കാം തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ചുണ്ടാക്കാം ഈ അരണി കഴി കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തീയും ലൈറ്റർ കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തീയും തീപ്പെട്ടി കത്തിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന തീയും മൂന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അല്ല ഒറ്റ തീയല്ലേ പല രീതിയിലുണ്ടാക്കാം ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ചെയ്ത എങ്ങനെയാണ് അരണി കഴി കടഞ്ഞുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന തീ ലൈറ്ററിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തീപ്പെട്ടിയിലേക്കോ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചെടിക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളും ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും ഉൽപ്പാദനത്തിനും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭീകരമായി തോലും ചാണകവും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായി രാസവളങ്ങളോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ കീടനാശിനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം ഒരു കർഷകൻ്റെ മനസ്സ് നിങ്ങൾക്കില്ല നമ്മളൊരു ഉൽപ്പാദ ഒരു ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ മനസ്സോട് കൂടി എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കർഷകൻ്റെ മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ മുഴുവൻ സ്വപ്നങ്ങളും മുഴുവൻ പ്രയത്നവും ഒരു കൃഷിഭൂമിയിൽ അവൻ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ആറുമാസം അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് മക്കളുടെ ചെരുപ്പ് അവരുടെ വസ്ത്രം അവരുടെ ആഹാരം ഇതെല്ലാം ആ ഒരു വിളയാണ് ആ വിളയാണ് അവസാനം അവൻ ചെന്ന് വിളവെടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കാക്ക കൊണ്ടുപോയി കിളി കൊണ്ടുപോയി ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയില്ല ആകെ പ്രശ്നമായി എല്ലാം കൂടെ ഒരു കൊട്ട കഷ്ടിച്ചു കാണും അവൻ സഹിക്കൂ അവൻ സഹിക്കൂ അവൻ സഹിക്കുമോന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കീടനാശിനികൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മളുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ള കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലാത്ത ഒരു തലമുറയിലെ ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് കീടനാശിനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ഭീകരമായ ബഹളം ആ കീടനാശിനികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടത്തെ ഒന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെടി ഉണ്ടാക്കണം കീടനാശിനി അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജനിതക ആസൂത്രണത്തിനെതിരെ ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനവും ജനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആണ് എല്ലാ സാധനവും പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടിയ രൂപത്തിൽ ഒരു ചെടിയോ ഒരു ഇലയോ ഒരു പഴമോ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രകൃതി ജീവനം തന്നെ അസാധ്യമാണ് ആ കാട് കാരണം കാട് തന്നെ ഇല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു ഈ നെല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ വെറും ചണം പോലുള്ള ഒരു ചെടിയായിരുന്നു വളരെ കുറച്ച് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഇന്നത്തെ നെല്ലൊക്കെ നോക്ക് ഒരു ഒരു ക്രിക്കറ്റ് ബോളിന്റെ അത്രയും ഉണ്ട് ചില നാണികളൊക്കെ അതിനകത്തുള്ളത് സ്റ്റാർച്ച് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ നെല്ലിനകത്ത് വേറെ എന്താ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഫോട്ടോ സിന്തസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല അന്നും ഇന്നും ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ സമവാക്യങ്ങളും അടിസ്ഥാന സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അത് ആഹരിക്കുന്ന രീതിയും നമ്മൾ ദഹിപ്പിക്കുന്ന രീതിയും ഒന്ന്
അതാണ് കൂടുതൽ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ മധുരം അത്ര ഉള്ളത് കൂടുതൽ മധുരം അതിന് ഒരു പഴത്തിന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അത് വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മധുരം തേടി എത്തുക മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ബ്രെയിന് വേണ്ടത് ഗ്ലൂക്കോസ് വെച്ച് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യൂ ബാക്കി ഐറ്റം ഒന്നും അത് എടുക്കത്തില്ല അപ്പം ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും മധുരം ആഗ്രഹിക്കും ബ്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണ് ഈ സാധനം മധുരം മധുരം ഉള്ളതിൽ മാത്രമേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മധുരം ഉള്ളതിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെന്ന് ബ്രെയിൻ പണ്ടേ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതുകൊണ്ടാണ് മധുരങ്ങളോടുള്ള ഒരു സാധനം കണ്ട ഈ പഴവും പഴയ പഴവുമായിട്ട് നോക്കുക ഇന്ന് ഈ ജൈവ കൃഷിക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ ഈ കുരുവുള്ള പഴമാണ് കൊണ്ടു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവനത് എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പഴം കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വളരെ ആർഭാടത്തോടെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് നൂറ് വർഷത്തെ പഴക്കം ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊന്നും പഴയ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുകൊടുത്ത് അവർ ഓടിപ്പോകും ബോംബ എന്നും പറഞ്ഞു പഴയ അമ്മച്ചിമാരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഈ ക്യാബേജ് ഒക്കെ കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരപ്പോഴും ഓടിപ്പോയി ഇതെന്ത് സാധനം എന്ന് ചോദിക്കും അവർക്ക് ഇത് സാധനം അറിയത്തില്ല ഇതൊക്കെ പുതിയ സാധനങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതേ കണക്കുള്ള ഒരു ഒറ്റ ഒരു വൈൽഡ് മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കൃത്രിമ നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഈ ചെന്നായ്ക്കളിൽ നിന്ന് ഇത്രയുള്ള പൂടിലിനെയും ഡാൽമേഷിനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേ കണക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പട്ടികൾ എല്ലാ പട്ടികളും ചെന്നായകളാണ് ഈ ഈ ചെന്നായകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പട്ടികളെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കൊച്ചു കൊച്ചു പട്ടികൾ ഹാൻഡ് ബാഗ് വെക്കാവുന്ന പട്ടികൾ ഡോബർമാൻ അല്ലേ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള പട്ടികൾ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ കൃത്രിമ നിർദ്ധാരണത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പം ഇനി എന്താണ് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് മാറുന്നു ജൈവ വളം ഒഴിവാക്കുന്നു ഈ ജൈവ വളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാം ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വളമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ പല ജൈവ വളങ്ങൾ സോറി ഈ രാസവളങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും അല്ല പല രാസവളങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന ധാതുക്കളാണ് ഇപ്പോൾ രാജ്ഫോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന കുറേ പാറപ്പൊടിയാണ് അങ്ങനെ പലയിടത്തും കൊണ്ടിരുന്ന പാറപ്പൊടികളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലിമെൻറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായിരിക്കും അത് മൊത്തം ആ എലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ സാന്നിധ്യം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണ് വാരി ഇടുന്നോണം അതിനെ മൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നിടും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് കിട്ടും അതിന് കൂടുതലായിട്ട് ആ മൂലകം കിട്ടും എന്താണ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല ഈ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജൈവ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തോട്ട് അയക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കാര്യം പുറത്ത് ലോകമെമ്പാടെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമുള്ള കൃഷിഭൂമിയുടെ ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ ജൈവ കൃഷിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതിനകത്ത് കോടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വമ്പൻ ബിസിനസ് ആണിത് കാരണം ഈ ഭക്ഷണകാര്യ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെല്ലാം വലിയ വിലയ്ക്ക് അവർ വിറ്റഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇടുന്ന അരി അരി നിങ്ങൾ നൂറ്റൻപത് രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് വാങ്ങിപ്പിക്കുന്ന സുകുമാര കലയുടെ പേരാണ് ജൈവ കൃഷി എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ മുപ്പത് രൂപയുടെ അരി വിഷവും ഈ നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ അരി വിഷരഹിതവുമാണ് എന്ന് പറയും വിഷരഹിത പച്ചക്കറി ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബസ് വേർഡ്സ് വിഷരഹിതം ഞാൻ അടുത്തരെ ഒരു പിന്നെ പരിഷത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ചെന്നപ്പം അതിൻ്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അരി വിഷരഹിതമാണ് ഇവിടെ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം വിഷരഹിതമാണ് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് അവിയലിനിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പച്ചക്കറികളും വിഷരഹിതമാണ് മൊത്തം വിഷരഹിതമാണ് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക കേരളത്തിലെ ജൈവ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തെടുക്കാത്തതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ഇവിടെ ജൈവ കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന കീടനാശിനി എന്ന് പറയുന്നത് പുകയില കഷായമാണ് പുകയില കഷായം എന്ന് പറയുന്നത് പുകയിലയും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ലോകത്ത് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ചൊരു പട്ടികയുണ്ട് കാർസിനോജൻസിൻ്റെ പട്ടിക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പട്ടികയിൽ വരുന്ന വസ്തുക്കളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിര
നിങ്ങൾ ക്യാൻസറിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് കാരണങ്ങളിൽ കീടനാശിനികൾ പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ കണക്കില്ലേ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടോ അല്ല ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ തിരിച്ചാരോപിക്കാം കീടനാശിനികൾ പ്രധാനമായും ജൈവ കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനി പുകയില കഷായാണ് പുകയില കഷായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാൻസർ ഈ ക്യാൻസർ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അത് പട്ടി ഒന്നിലുള്ളതാണ് അവരത് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് മാത്രമാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജൈവ കൃഷിയും കൂടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോറലേഷൻ പക്ഷേ കോറലേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കൊസേഷൻ അത് ആ ബോധം അവർക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മളത് കാണിക്കണമല്ലോ ഇനി എന്താണ് ജൈവ കൃഷി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലരും പലതാ പറയുന്നത് അല്ല ചെല്ലല്ലേ ഈ എന്താ പറയാ കേൾക്കാനും മിണ്ടാനും കേൾക്കാൻ അറിയാത്ത അച്ഛനും മോളും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എന്താ കണ്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അച്ഛനും ചേട്ടനും ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു കഥയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഓർമ്മയില്ലേ ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ പോയി ഒരാൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോയി ഇതൊക്കെയാണല്ലോ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അല്ലെ എല്ലാവരും പൊട്ടന്മാരല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പൊട്ടന്മാരായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം ജൈവ കൃഷി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാൾ പറയും പ്രകൃതിയെ പൂർണ്ണമായും സ്വയം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ പെറുക്ക് തിരി ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ് യാതൊരുവിധ കൊത്തും കിളയും വളപ്രയോഗമില്ലാതെ മണ്ണിൽ നിന്ന് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് ഭക്ഷിക്കുക എന്നാണ് പ്രകൃതി കൃഷി അതിനാണ് ഋഷി കേത്തി ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമാണ് അത് സന്യാസിയൊക്കെ വന്ന് സന്യാസി എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് സന്യാസി പോകുമല്ലോ കുറച്ചൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ മടുത്ത് ബോറടിച്ച് ഫേസ്ബുക്കൊക്കെ വിട്ടിട്ട് കാട്ടിൽ തപസിന് പോകുമല്ലോ അപ്പം കൃഷി വേണമല്ലോ ചുമ്മാ അവിടെ പോയിരുന്നു ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോട്ട് വല്ലതും കിട്ടുമോ ജീവിച്ചു പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ കൃഷികളൊക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ കൃഷി നടത്തുമ്പോൾ സന്യാസി എങ്ങനെ കൃഷി നടത്തുന്നത് കൊണ്ടുവന്ന് തള്ളും മുടിഞ്ഞു പോകും വേണേ വളരും സന്യാസിക്ക് കിളക്കാനും കിണ്ടാനൊന്നും സമയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അയാൾ നാട്ടിൽ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ അപ്പോൾ സന്യാസിയുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മഹത്വമായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക ഭൂമി അമ്മയാണ് ചുരണ്ടാതിരിക്കുക മാന്താതിരിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് ഋഷി കേത്തി ഋഷി കേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമാണ് വലിയ സാധനമാണെന്നൊക്കെ പറയും ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ ആവി സഞ്ചാരം ഉണ്ടാകണം അത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കള പറിക്കണം വളം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെതേഡിലൂടെ കണ്ട് പഠിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് അതിനെയാണ് അവർ തള്ളിക്കളയുന്നത് അപ്പൊ അവർ പാരമ്പര്യവാദികളാണോ പാരമ്പര്യ നിഷേധികളാണ് ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ കണ്ടെത്തിയ കാര്യം ഈജിപ്ഷ്യൻ സിവിലൈസേഷൻ സുമേറിയൻ ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷനിലൊക്കെ നമ്മളുടെ മുൻഗാമികൾ കണ്ടെത്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർ കുറെ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതിനെയൊക്കെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഋഷി കേത്തി അതാണ് അയാളുടെ അത് ഇനി വേറൊരു പറയുന്നുണ്ടല്ലേ പുറനിവേശങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ സിറോസം സിറോസം ആണ് അതെ നമ്മുടെ പലേക്കറിന് അതെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തു നിന്ന് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല പുറത്തുള്ളതൊന്നും അകത്തേക്ക് സോറി അകത്തുള്ളതൊന്നും പുറത്തേക്ക് വിടാനും പാടില്ല പുറത്തു നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പാടില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഏക കാര്യം വിളവ് മാത്രമായിരിക്കണം വിളവും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ പോയില്ല അതായത് അവിടെ ഉള്ള സാധനമെല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് അങ്ങനെ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പം പുറത്തു നിന്ന് നിവേശം കൊണ്ടുവരും അതാണ് അവരുടെ ജൈവ കൃഷി ഇനി പലേക്കറിനെ എല്ലാവരും പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് ഈ സീറോ ബഡ്ജറ്റ് സീറോ സമ്മല്ല സീറോ ബഡ്ജറ്റ് സീറോ ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ചിലവ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരും പലരും പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം പുള്ളി പറയുന്നത് അറിയാവോ എല്ലാവരും പറയും ജൈവ കൃഷിയുടെ കാര്യം പറയുമോ പലേക്കറെ നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പലേക്കർ എന്ന് പറ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ രാസ കൃഷി രാസ കൃഷിയേക്കാൾ ഇരട്ടി അപകടമാണ് ജൈവ കൃഷി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജൈവ കൃഷിക്കാരെ കണ്ണെടുത്ത കണ്ടുകൂടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ജൈവ കൃഷിക്കാരെല്ലാം പലേക്കറെ പോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് അതിന് ജൈവ കൃഷിക്കാരുടെ ഇടയിൽ എല്ലാ ഐറ്റവും ഉണ്ട് ഈ പാമ്പിന്റെ കൂട്ടത്തില് ചേര കടിക്കുന്നത് കടിക്കാത്തത് വിഴുങ്ങുന്നത് അത് കണക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്നല്ല ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇതാണ് ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദാനതയുള്ള ഒരു ഒരു ആശയമോ ഒരു കൃഷി രീതിയോ അല്ല ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്
പുകയില കഷായത്തിൽ എന്താണ് അതിനകത്തെ ജൈവ കീടനാശിനി പുകയില എന്ന് പറഞ്ഞ ചെടി അതിന്റെ കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൽക്കലോയിഡ് ആ അതാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഇതിനകത്ത് അതായത് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൽക്കലോയുടെ രാസവസ്തുക്കൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുള്ള ചെടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ചിലർക്ക് രാസ കീടനാശികൾ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് രാസവളങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജൈവ കൃഷി അതാണ് ഇവിടെ വ്യാപകം രാസവളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ രാസ കീടനാശിനി ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പുകയില കഷായം എടുത്ത് വെച്ച് അടിക്കും ഇതാണ് ചിലരുടെ ജൈവ കൃഷി ഇനി വേറൊരാളുടെ എന്താണ് പല രാസവളങ്ങളും ജൈവമായി സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ജൈവ കൃഷി നടത്തും അവരാണ് വേറൊരു ഐറ്റം അവർ പറയും അത് തുരിശ് ആ തുരിശ് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കുറെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ പറയാം അത് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങളത് കണ്ടുപോ അതെ അവർ അടുത്തത് നമ്മുടെ കളസം അവരെ ബർമൂഡ ഇവിടുത്തെ പല ജൈവ കൃഷിക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ ഐറ്റംസ് ആണ് ഭാരതത്തിലെ ജൈവ കൃഷിയുടെ ദേശീയ പ്രോഗ്രാമിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാന രാസവസ്തുക്കളുടെ പേര് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അല്പം ക്ഷമയോടെ കേൾക്കുക കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് ജൈവമാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ചോക്ക് ലൈം സ്റ്റോൺ ഇതൊക്കെ അനുവദനീയാണ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ചോക്ക് അനുവദനീയം സൾഫേറ്റ് ഓഫ് പൊട്ടാഷ് കുഴപ്പമില്ല ജൈവം കൈനൈറ്റ് സിൽവിനൈറ്റ് റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അത് പിന്നെ അറിയാം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പിന്നെ അല്ലേ ഉപ്പ് എന്നല്ലേ നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒന്നും രാസവസ്തു അല്ലല്ലോ ആണോ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കഴിച്ചോണ്ടാവും പറയുന്നത് ഞാൻ രാസവസ്തുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള സമരം എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അനുവദനീയം സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ബോറോണും ഫെറസും ആകാം കുറച്ച് അല്ല ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് മലയാളത്തിലാക്കിയെന്നുള്ള കുറ്റം മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ ബോറോൺ ഫെറസ് മാംഗനീസ് സിങ്ക് ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിതമായി ഉപയോഗിക്കാം നിയന്ത്രിതമായി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാം നിയന്ത്രിതമായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചാക്കുകൊണ്ട് നട്ടാൻ പറ്റും ഇല്ല പിന്നെ പൊട്ടാസ്യം സൾഫേറ്റ് നിയന്ത്രിത ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ എപ്സം സാൾട്ട് എം ജി എസ് ഒ ഫോർ അതാണ് എൻ്റെ സാധനം ഇനി ജിപ്സം കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അലൂമിനിയം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് നിയന്ത്രിത ഉപയോഗം സൾഫേറ്റ് നിയന്ത്രിത ഉപയോഗം ഇനി കീട രോഗ നിയന്ത്രണത്തിന് ജൈവ വളങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈൻ സോഡയുടെ ക്ലോറൈഡുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ജൈവമാണെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു കോപ്പർ സോൾട്ട് ഇനോർഗാനിക് സോൾട്ട് കോപ്പർ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് നിയന്ത്രിതമായി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലാതെ കൊണ്ടുവന്ന് അടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം സൾഫർ കുമിളനാശിനിയായിട്ട് സൾഫർ ഉപയോഗിക്കാം കുഴപ്പമില്ല സൾഫർ രാസവസ്തുയല്ല പിന്നെ സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടാസ്യം സോപ്പ് നീന്തം പിന്നെ കെണി ഫെറാമോണുകൾ ഇതൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് ഇനി അമേരിക്ക ചെന്നാലും അമേരിക്ക വലിയ ഇതല്ലേ അമേരിക്ക ആണ് ഭയങ്കര കുറച്ച് പേരെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും വിഷരഹിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡ് വെച്ചേക്കും ഇത് ഇവൻ്റെ ഒരു സൈക്കോളജിയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ സമ്പന്ന വർഗത്തിന് മാത്രമേ ഈ ജൈവം ഓർഗാനിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഉടായ്പുകളുടെ പ്രയോജനം കിട്ടുള്ളൂ പ്രയോജനമില്ല അവൻ ശരിക്കും അവൻ വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് കാര്യം പറയുന്നത് ഇത് അരി ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അരി കിലോ മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപ ഇത് തന്നെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അരി ഓർഗാനിക് കിലോ നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഏത് വേണം അത് മുപ്പത് മതി പക്ഷേ സാർ അത് ഇത് വിഷങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് കീടനാശിനിയൊക്കെ അടിച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് മറ്റേതോ മറ്റേത് വിഷരഹിതമാണ് എന്നാൽ എനിക്ക് അത് മതി ഒരു പാവപ്പെട്ടം വരിക ഒരു സാധാരണക്കാരെ പാവപ്പെട്ടവർ ഇല്ലല്ലോ കേരളത്തിൽ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ വരിക ഒരു നാല് കിലോ അരി അവൻ്റെ ഒക്കെ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ പറയുക അന്നേരം അവൻ എന്ത് പറയും ഓ ഇത് മതി തൽക്കാലം കാരണം അവൻ ഈ നൂറ്റി ഒമ്പതേ ഗുണം അഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര രൂപയെ അവൻ എത്ര ദിവസം വാങ്ങിച്ചു കഴിക്കും അപ്പൊ തന്നെ ഈ ജൈവ കൃഷിയുടെ അജണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സാധാരണക്കാരനെ അവൻ പുറത്താവും അവൻ ഇത് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല മറ്റവൻ അവൻ്റെ ജാടയും അവൻ്റെ ഡെലിവിഷനും കാരണം ഇത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും അവൻ്റെ ധാരണ എന്താണ് ഓ അവൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിഷമാ ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് വിഷരഹിതമാണ് ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിനാണ് അവൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് പൈസ അല്ലാതെ യാതൊരു വ്യത്യാസ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാകാൻ ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അത് ഞാൻ കൂടെ പറയാം ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ അവരെ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള രാസവസ്തുക്കൾ ആൾക്കഹോൾ
കൃഷി ഭൂമിയിൽ വന്ന് രാവിലെ കുറെ പ്രാർത്ഥനയും കുറെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കർഷകം പറയും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വിത്തെറിഞ്ഞപ്പോൾ കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടായി ഞാൻ തെളിവെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊലയൊക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ പറിച്ച് നെറ്റിലുണ്ട് ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ മണ്ണ് പറഞ്ഞു മണ്ണിന് സംതൃപ്തിയായി ഇതാണ് അഗ്നിഹോത്ര ഫാമിങ് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്ക് നെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്ക് ബ്രഹ്മ വിദ്യാലയത്തിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് അകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് അവരിപ്പോൾ ഔട്ട്ഡോർ പ്രാർത്ഥനകളാണ് അവിടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ വന്ന പ്രാർത്ഥന ഒരൽപ്പം ചന്ദനച്ചിരി ഒരൽപ്പം പുക അല്പം കരി പിന്നെ കുറേ അതിനകത്ത് ഒരു വളം വരുന്ന ഈ ചന്ദനത്തിരിയും ഈ ഹോമം കൊണ്ടൊരു ഗുണമുണ്ട് കുറേ കരി കിട്ടില്ല ചാരം ചാരം ഒരു വളമാണ് ചാരത്തിൽ ചില സാധനങ്ങൾ കിട്ടും ഇവർ പറഞ്ഞറിയോ അസ്തമനത്തിനും ഉദയത്തിലും സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കോസ്മിക് എനർജി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു കോസ്മിക് എനർജി നോട്ട് ദ ടേം വളരെ പരിചയമായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പോഷക ഊർജം കടത്തിവിട്ട് ശത്രു കീടങ്ങൾ നശിക്കുന്നു മിത്ര കീടങ്ങൾ പെരുകുന്നു ഇത് വരുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ മിത്ര കീടങ്ങളൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും ഏ ഞങ്ങൾ ഈ കീടങ്ങളുടെ വിവരമാണ് ഭയങ്കര അതാണ് ഭയങ്കര ചെടികൾക്ക് വേണ്ട എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് അഗ്നിഹോത്രം നടത്തി അന്തരീക്ഷത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചാൽ കൃഷി വിജയകരമാക്കാം അഗ്നിഹോത്രത്തിലൂടെ അടുത്ത ഐറ്റം കാന്തിക വലയം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു മനസ്സിലായോ പിന്നെന്താണ് ഗുണാത്മക ഊർജം പോസിറ്റീവ് എനർജി ധനാത്മക ഊർജം എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അത് വർദ്ധിക്കുന്നു എന്തോന്ന് ഞാനോട് ചോദിക്കല്ലേ ഋണാത്മക ഊർജം നെഗറ്റീവ് ഊർജം അത് നശിക്കും ഉറപ്പായി അഗ്നിഹോത്രം ചെയ്ത ചാര ഉപയോഗിച്ചാൽ മഹാത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും രാവിലെയും വൈകിട്ടും നെയ്യ് ചാണക വരളി ഉണക്കലരി എന്നിവ മിശ്രണം ചെയ്ത് മന്ത്രം ചൊല്ലി കത്തിച്ചാൽ ഉൽപാദനം കൂടും ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ജൈവ കൃഷി തന്നെ പല കേത്തി കൃഷി കേത്തി തൊട്ട് അഗ്നിഹോത്ര ഫാമിങ് വരെയുള്ള പല വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കൃഷി ഇപ്പൊ മഞ്ജു വാര്യറൊക്കെയാണ് എന്റെ മോഡൽ ഏതോ ഒരു സിനിമയ്ക്കകത്ത് എന്തായാലും പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എന്റെ ഒരു ക്ലിപ്പിംഗ് ഒരാൾ അയച്ചു മഞ്ജു വാര്യർ കുറച്ച് എന്തുവാണത് ഒരു വീട്ടമ്മ വീട്ടമ്മയാണല്ലോ ആ അതെ തന്നെ ഹോൾഡ് ആറി ഇടത്തര പടങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ ഹോൾഡ് ആറിയിൽ ഇവർ ഒരു ഒരു കിറ്റിനകത്ത് മലക്കറിയോ പച്ചക്കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തട്ടി പോവും അന്നേരം അവരാണോ ആരാണോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അതെങ്ങ ഓർക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പച്ചക്കറി കിറ്റ് തറയിൽ വീഴും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഐറ്റംസ് ഓരോന്നായി പുറത്ത് വരും തക്കാളി മറ്റേത് മറിച്ചത് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ അത് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണോ പോയത് അയാൾ അത് വീണ്ടും എടുത്ത് ആ കൂടയിലേക്ക് കയറ്റാൻ ശ്രമിക്കും അന്നേരം മഞ്ജു വാര്യരുടെ ക്യാരക്ടറാണെന്ന് പറയുക അരുത് എടുക്കരുത് അത് വിഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരൊരു വലിയ കോര പ്രഭാഷണം നടത്തും ശരിയാണോ ഇല്ലേ എന്തായാലും ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണം ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം വിഷമാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ലിറ്റർ വിഷമാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത് കീടനാശിനിയാണ് മഞ്ജു വാര്യർ വേറെ ഒരു പരസ്യം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഏതോ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് മഞ്ജു വാര്യർ പറയുന്നത് ആ കറി പൗഡർ ഏതോ ഒരു കറി പൗഡർ ആ കറി പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കും അവർ പറയും നോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പുറത്ത് പോയി നമ്മുടെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്ക കാരണം നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും മൊത്തം വിഷമാണ് മൊത്തം വിഷമാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ വയലക്കാർ ചോദിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മേ ദേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കും അന്നേരം മഞ്ചുവാര് പറയും ആ അത് ഉപയോഗിക്കാം അത് മൊത്തം സംഭവമാണ് അത് അടിപൊളി അത് വേറെ ഒരു കറി മസാല അതിനൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ മറ്റേതിനെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇനി ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ ഈ ആപ്പിളൊക്കെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ ആപ്പിൾ നല്ല ആപ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ആപ്പിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നമ്മൾ ഈ വിത്ത് ഇനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മൊത്തം പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് പോവുക മൃഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ കാളയുടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നശിച്ചു പോവുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ നിലനിർത്താനായിട്ടുള്ളൊരു വാതായിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്ന ജെല്ലിക്കെട്ടിൻ്റെ കാളയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത
ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സാധനം ഇപ്പൊ ജീൻ ലൈബ്രറി വരെ സാധ്യമാണ് ഡി എൻ എ ലൈബ്രറി സാധ്യമാണ് എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ആണ് അവിടെയാണ് ഇവർ ഈ ക്രൂരത നിലനിർത്താനായിട്ട് ഈ ജീവിയെ തന്നെ നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവി അല്ലാതെ നിലനിർത്താൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം അതിനെ കൊല്ലേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ക്രൂര മനുഷ്യനെ അറിയാലോ ജെല്ലിക്കെട്ടിന് ഇതിന് നിരോധനത്തിന് ശേഷവും ജെല്ലിക്കെട്ടിന് വന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ മരിച്ചു അതിനെതിരെ കേരളത്തിൽ പൊതുവിൽ ഒരു എതിരെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്കും ജെല്ലിക്കെട്ടിനെതിരെ സംസാരിച്ച സാംസ്കാരിക നായകന്മാർക്കും ബുദ്ധിജീവികൾക്കും കേരളത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ആനയെ മാരകമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷനുമില്ല പൂരം നടത്താനായി മരിക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികൾ തൊട്ട് സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ വരെ തപസിരിക്കുകയും പ്രകടനം നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇതേ ആൾക്കാരോട് ജെല്ലിക്കെട്ടിനോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് ആനയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരക്ഷരം മിണ്ടാതിരിക്കുന്നവർക്കും ജെല്ലിക്കെട്ടിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് ടു കൊക്ക് ഫാലസി വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ശരിയാണെന്നല്ല അവർ തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും മറ്റൊരു തെറ്റിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായി വിലക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ബൗദ്ധികമായ വൈകാരികമായ ഒരു കാപട്ടിയാണ് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടോ സത്യാനന്ദ സ്ട്രോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേരക്കുട്ടിയായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു മുഖ്യ വിദ്യാ സ്ട്രോക്സ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണത് അതോ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹം സാമുവൽ ഇവാൻ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കൻ ആയിരുന്നു അയാളൊരു കോക്കർ ആയിരുന്നു കോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുലുക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പഴയ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ സെക്റ്റാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ വേദി മൊത്തം കുലുങ്ങും ഇന്നവൻ വരും ഇന്നവൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര വെള്ളം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആകെ കുലുങ്ങും അതാണ് കോക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആളായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ചാടി ഇന്ത്യയിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദു ഫിലോസഫിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഋഷി കേത്തി പിന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആകർഷണമായിട്ട് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പോയി അവിടെ ഒരു ആശ്രമമൊക്കെ ആയിട്ട് സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിൽ ആ സമയത്ത് നല്ല ആപ്പിളുകൾ സ്റ്റാക്ക് ബദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ നല്ല ആപ്പിളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കപ്പൽ വഴി കുറേ ആപ്പിൾ തൈ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്ലാന്റേഷൻ എന്നിട്ട് ആപ്പിൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നന്നായി വളരാൻ തുടങ്ങി ഹിമാചലിലെ കാലാവസ്ഥ ആദ്യത്തെ ആപ്പിൾ അദ്ദേഹമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ശരിക്കും അദ്ദേഹം ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ജനതയ്ക്ക് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഹിന്ദുത്വത്തിലേക്ക് ആകർഷണമായെന്നും അല്ലെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പിന്നെ സത്യാനന്ദ സ്ട്രോക്സ് എന്നാക്കി അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ത്തിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് തയ്യൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആളുകൾ അത് വ്യാപിപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മൊത്തം ആപ്പിളാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇവർ പറയുന്നത് അറിയോ നമ്മുടെ ജനിത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ പൊന്നെ കേരളത്തിൽ പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനം വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്തുണ്ടാകുമായിരുന്നു കപ്പലിൽ വന്ന അണ്ടി കപ്പലണ്ടി കപ്പലിൽ വന്ന കപ്പ കപ്പ മീൻ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും സജേഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ തെങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി തെങ് ഇൻ കേരള ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇറക്കുമതിയാണ് സാധനം കുരുമുളക് ഉണ്ട് കുരുമുളക് നമുക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പോർട്ടുഗീസ് ആര് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്കിപീഡിയയിലൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും പോർട്ടീസ് ചോ ഇതും പോർട്ടീസ് ഞെട്ടിപ്പോകും ഡച്ചുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഡച്ചുകാർ ഈ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഈ ഈ കക്കൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഡച്ചുകാരെ സംഭാവന അപ്പം മലയാളി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഡച്ചുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും പോർട്ടീസുകാരും ഒക്കെ ഇവിടെ കയറി നിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കച്ചവട താല്പര്യം അവരുടെ ഭരണ താല്പര്യം പക്ഷേ ഈ അവർ പൊരിച്ച മീൻ തിന്ന വഴിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മുള്ള് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്
ആനുകൂല്യം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു സാർവദേശീയ ബോധമാണ് കൃഷിയിൽ എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തോ അവിടെ പോകുന്നു അവരുടെ എന്തോ ഇവിടെ പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്ന് ഇപ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങനെയല്ല കൃഷി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്തോ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു കപ്പ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നോ കപ്പലണ്ടി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ആപ്പിളിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞത് ആപ്പിൾ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇതിനകത്ത് സങ്കുചിതമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിളകൾക്കും നമ്മുടെ വിത്തുകൾക്കും വേണ്ടി മാത്രം ബാധിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കാണ് ഇനി മറ്റൊന്നുള്ളതാണ് ശുദ്ധിവാദം ഹോളി ഹൃദ എന്താ ഇത് ഹിറ്റ്ലർ എങ്ങനെയാണ് ജർമ്മനിയിൽ ആളുകളെ കൊന്നത് അവർക്ക് ജർമ്മൻകാരായിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് ശരിക്കും വംശശുദ്ധി ഇല്ല ശരിയായ ജർമ്മൻകാരല്ല എന്ന് അബൂ അബൂ ബക്കർ ബഗ്ദാദി മുസ്ലിമാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെയൊക്കെ കൊല്ലാറുണ്ട് എങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ചേഞ്ച് ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മുസ്ലിംസിനെ തന്നെയാണ് കൊല്ലുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവരെന്നും ശരിയായ മുസ്ലിംസ് അല്ല വിശ്വാസികളല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാദം സ്റ്റാലിൻ എങ്ങനെയാണ് റഷ്യയിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊന്നും ശരിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളായിരുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ വരാനുണ്ട് കടുപ്പം കുറവാണ് നിറം കുറവാണ് രുചി കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളെ കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ഒരു കലർപ്പാണ് നമ്മളിൽ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു മിശ്രമാണ് എല്ലാ വ്യക്തികളും അവനെ അടിമുടി അങ്ങ് ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇട്ട് അങ്ങ് കഴുകി കുളിപ്പിച്ച് കളയാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോട്ട് വെച്ച് പറഞ്ഞത് സോപ്പ് കഴുകുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമായ ഒരു കാര്യമാണ് സോപ്പ് നിർമ്മാണം സോപ്പ് വെച്ച് കഴുകുമ്പോൾ ഇനി സോപ്പിനകത്ത് അഴുക്കുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പോവും എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കും അറിയേണ്ടത് ഇതാണ് സോപ്പ് വെച്ച് കഴുകുമ്പോൾ സോപ്പിനകത്തുള്ള അഴുക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനെയാണോ കഴുകുന്നത് അതിലുള്ള അഴുക്കും ഒരേമിച്ച് ഒരേപോലെയാണ് പോകുന്നത് സോപ്പിനകത്ത് ഒരു നാരുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ അത് വെച്ചൊരു പാത്രം കഴുകാണെന്നിരിക്കട്ടെ സോപ്പ് തീരും പാത്രം വെളുക്കും സോപ്പിലെ നാരും പോകും അല്ലാതെ സോപ്പ് കഴുകാനായിട്ട് കുത്തിയിരുന്ന് പ്രബന്ധങ്ങളൊന്നും രചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ചിലക്ക് ചില സംശയം ഭയങ്കര വിഘട ബുദ്ധികളൊക്കെ വിഘട യുക്തികളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ അതിശുദ്ധി വാദം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ജൈവ കൃഷിക്കാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അതായത് ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ സമൂഹത്തിനെ വിഷം കുടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള മാലാഖമാർ ഡമ്പൽസ് ഇവരോ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ രാസവളക്കാരുടെ കീടനാശിനികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കപ്പവും കോഴയും വാങ്ങുന്ന ദേശീയ വിരുദ്ധ ഡാഷ് വിരുദ്ധ ഡാഷ് വിരുദ്ധ ശക്തികൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ദ്വന്ദ്വം ഉണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര സംഭവം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ജൈവ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ തണൽ പിന്നെ നിഴൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ ടീമുകളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അവർ കുറേ ഔട്ട്ലെറ്റുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അതെ ജൈവ കൃഷി ഉൽപ്പന്നം അല്ലാതെ പരമ്പരാഗത കൃഷി ശാസ്ത്രീയ കൃഷി ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ അതേ വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കണം നടക്കൂ കളഞ്ഞിട്ട് പോവും അപ്പോഴേ കളഞ്ഞിട്ട് പോവും ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അരിച്ച അതർവൈസ് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും യാതൊരു മാനവികമായിട്ടോ സാമൂഹ്യപരമായിട്ടോ യാതൊരു ഉന്നതിയോ കാണിക്കാത്ത ആളുകളാണ് വിഷത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് വരുന്നത് പത്തെണ്ണം തൊട്ട് മുന്നിൽ വെള്ളം കുടിക്കാതെ അത് കിടന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്തവനാണ് ജൈവ കൃഷി നടത്തി ജനങ്ങളെ വിഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഷത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വരും ഇതൊരു വലിയ കാപട്ടിയുണ്ട് ഈ ആൾക്കാരൊന്നും നിങ്ങൾ ഈ കരുതുന്നോളം മാലാക്കന്മാരൊന്നുമല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതി കൊണ്ട് നീ സമൂഹം നശിച്ചാലും വേണ്ടിയല്ല തങ്ങളുടെ പോക്കറ്റ് വീർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ബോധം അവർ ഭരണാധികാരികളെ ശാസ്ത്രബോധമില്ലാത്ത ഭരണാധികാരികളെയും അവരെ ഡെല്യൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ദുരന്തം ഇത് റോത്തം സ്റ്റാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിലാണ് ആദ്യത്തെ രാസവളം വരുന്നത് ഇവിടെ പരമ്പരാഗത കൃഷി രീതിയും ജൈവ കൃഷി രീതിയും തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതൊരു വൻപിച്ച പരാജയമാണെന്ന് ജനതയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ റോത്താം സ്റ്റേഡിൽ ഈ ലോകമെമ്പാടും നടന്ന വള പരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എന്ത് വളമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ രാസവളം രാസ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ ജൈവ വളം ജൈവ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് രണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും നമ്മൾ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ എല്ലാം ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും
ഈ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള വളപ്രയോഗങ്ങൾ വഴി എത്രമാത്രം വിളവ് കിട്ടി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപതുകൾ മുതൽ ഈ ലോകമെമ്പാടും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഒരു റിസൾട്ട് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ശാസ്ത്രീയമായി ജൈവ രാസവളങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള അനു കൃത്യമായ അനുവാദം കൃത്യമായ സമയം കൊടുത്ത വിളകളാണ് എല്ലായിടത്തും കൂടുതൽ വിളവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ജൈവവും രാസവും മിശ്രണം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ശാസ്ത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പതിമൂന്നെണ്ണം കിട്ടണം എല്ലാത്തിനും രാസവളം കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പതിമൂന്നെണ്ണത്തിന് എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്യാവശ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂലകങ്ങൾ രാസവളം വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കി തോല് ചാണകോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മൊത്തത്തിൽ ചെടിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടും ചെടിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലെ മണ്ണിൽ പൊട്ടാഷ് കുറവാണ് പൊട്ടാഷ് കുറവുള്ള മണ്ണിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചാണകം ഇടുക ചാണകം എങ്ങനെയായിരുന്നു ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശു പുല്ല് തിന്നുമ്പോഴാണ് അത് ചാണകമായിട്ട് മാറുന്നതാണ് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ വേറെ വല്ല തീറികളൊക്കെ ഇനി വരുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ ഈ പുല്ലിനകത്ത് പൊട്ടാഷ് കുറവാണ് കേരളത്തിലെ പുല്ലിനകത്ത് പൊട്ടാഷ് കുറവാണെങ്കിൽ പശു തിന്ന് അത് ചാണകമാകുമ്പോൾ അതിലും പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വാരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് വളരേണ്ട സസ്യങ്ങൾക്കും കുറച്ച് പൊട്ടാസിയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പൊട്ടാസിയം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അല്ല ഈ ചാണകം തന്നെ വീണ്ടും ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു കിലോ ചാണകം കിട്ടാം മുടിഞ്ഞു പോട്ടെ മൂന്ന് കിലോ ചാണകം എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുണമില്ല കാര്യം അത് വീക്കസ്റ്റ് ലിങ്ക് ആണ് സയൻസ് അതാണ് സയൻസ് സിംപ്ലി ആ സാധനമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് സമയത്ത് കൊടുക്കണം അല്ല ഈ വളം കൊടുക്കുന്നതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന മണ്ടയ്ക്ക് ആദ്യമേ ഞാൻ കൊടുക്കല് ഇപ്പോൾ മൃദുലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ് തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പുറം ലോകം കാണത്തില്ല അവൻ ജീവിതം തന്നെ അല്ല വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതല്ല അദ്ദേഹം പഠിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഓരോ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബൗദ്ധികവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി അനുസരിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ആഹാരവും അനുഭവങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാം അങ്ങനെ അല്ലേ അങ്ങനെ വേണം ചെടിക്കും അല്ലാതെ വളം ആദ്യമേ കൊടുക്കരുത് അതിന് കണക്കുണ്ട് അതിന് കാര്യമുണ്ട് അല്ലാതെ ചുമ്മാതെ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് വള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ട പുസ്തകത്തിലെ വള പരീക്ഷണ ഒരെണ്ണം ജൈവം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒറ്റ റിസൾട്ട് ലോകമെമ്പാടുള്ളൂ രണ്ട് റിസൾട്ട് ഇല്ല രണ്ടും കൃത്യമായി നമ്മുടെ ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംയോജിത കൃഷി രീതിയാണ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക കൃത്യമായി ചെടിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടുക മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ കുറേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഞാനും നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കെ എം ശ്രീകുമാറും ചേർന്ന് ഇതിനായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി അത് പ്രകാശനം ചെയ്യും കാർട്ടയുടെ കഴുകൻ അത് ഞങ്ങൾ ജൈവ കൃഷിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇവിടുത്തെ ആക്രാന്തത്തിനെതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതിരോധമാണ് എല്ലാ വിള പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ റിസൾട്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഓഡിയൻസിന് മുന്നിൽ ഓരോ ഫലങ്ങളായിട്ട് പറയേണ്ട പക്ഷെ എന്നാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉത്തമം സംയോജിത കൃഷിയാണ് നമ്മളുടെ കൃഷിഭൂമിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കുറവുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് പുളിരസം എത്ര കൂടുതലാണ് ജൈവ ജൈവാംശം അതായത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മേൽമണ്ണിൽ മാത്രമേ ജൈവാംശം ഉള്ളൂ താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല മേൽമണ്ണിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ മേൽമണ്ണിൽ ഉള്ള ജൈവാംശം കുറവാണെങ്കിൽ അതെന്തിൻ്റെ കുറവാണെന്ന് മണ്ണ് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടാണ് വളപ്രയോഗം നടത്തേണ്ടത് എത്ര പേര് ചെയ്യാറുണ്ട് മണ്ണ് പരിശോധന ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതിയുടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണോ കുറവ് അതാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി പട്ടാമ്പിയിലും കായംകുളത്തും ഒക്കെ നടക്കുന്ന വിള പരിശോ വിള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അരിച്ചാണ് ഞാൻ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഡിസ്ക്രീഷൻ ഓഫ് ദ അതായത് എപ്പോഴും എല്ലാ വിള വിളകളിലെയും എല്ലാ വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിവേചന ബുദ്ധിയാണ് എപ്പോൾ എന്ത് ഏത് ഏതവസ്ഥയിൽ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇത് മസനോബ ഫുക്കു വോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് വൺ സ്ട്രോ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ 
മസനോബയുടെ കൃഷി രീതി ഒന്നും ഇന്ന് ജപ്പാനിൽ പോലും എടുക്കുന്നില്ല അതും പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആളുകൾ നടക്കുന്നത് ഇനി ഒരു രസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൺ സ്റ്റാർ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബുക്കും പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ കെ എം ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഗ്രികൾച്ചർ പഠനത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ അധ്യാപകരെ ചെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമായിരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന രാസവള കൃഷിയും ഇവിടുത്തെ ഇതൊന്നും ശരിയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരാളൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെ അദ്ദേഹം പോയി വെല്ലുവിളിക്കുകയും അദ്ദേഹം അങ്ങനെയല്ലെന്ന് കണ്ണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് സമസ്ത അപരാധങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുക പക്ഷെ അദ്ദേഹം വെറുതെ വന്നതല്ല അദ്ദേഹം ഇതിനെ ഇതിനെ ആകൃഷ്ടനായാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു ഒരു കൾട്ട് പോലെയായിരുന്നു ഈ ഫുക്കുവോക്കയുടെ കൃഷി അവസാനം അവർ തന്നെ തള്ളിയ സാധനമാണ് ഇനി മറ്റൊരാളാണ് ഈ സീറോ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ സീറോ ബഡ്ജറ്റിങ്ങിൽ ജീവാമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട് ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം അത് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ചെയ്യത്തില്ല ഇപ്പൊ കൃഷിയൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ആളുകൾ ഈ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് സമയം വളരെ കുറവാണ് നമുക്ക് നല്ല ഫലം കിട്ടിയെന്ന് വേണം ഇത് പശുവിൻ്റെ ചാണകം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഗോമൂത്രം എടുത്തിട്ട് ജീവാമൃതം ടാങ്കിനകത്ത് തെളിച്ചിച്ച് മൂന്ന് ദിവസം പുളിക്കാൻ വെച്ച് എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ കൃഷിഭൂമിയിൽ മുഴുവൻ നിരത്തി ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിനായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് വലിയ ഗുണമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം വെച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർ കുറേ പ്രൊമോഷണലായിട്ട് കുറേ വീഡിയോസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നത് ശരിയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ പുള്ളി പറയുന്ന തീരെ സയൻസ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ജൈവ കൃഷിയെയും രാസകൃഷിയെയും ഒരു ഒരുപോലെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് എന്തോ ഒരു ഉടായ്പ സാധനമായിട്ട് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുഭാഷ് പലേക്കറുടെ കൃഷി രീതികൾ എത്ര അബദ്ധമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ അത് തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പുള്ളി പറയുന്ന എന്താണ് ഈ ഈ പശുവിൻ്റെ ചാണകത്തിലെ മൈക്രോബ്സ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പശുവിൻ്റെ വയറ്റിലാണത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം തന്നെ വേണം അതാണല്ലേ പ്രശ്നം ഈ ഇവരൊക്കെ ഈ ദേശീയവാദികൾക്കും ഈ ആത്മീയവാദികൾക്കും എല്ലാം നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകം തന്നെ വേണം നാടൻ പശുവിൻ്റെ അതായത് മറ്റു പശുക്കൾക്ക് മലബന്ധമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നാടൻ പശുവിൻ്റെ വയറ്റിൽ എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോബ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പോലും അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ബലം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് തെറ്റാ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പശുവിൻ്റെ ചാണകം അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ അതിലെ മൈക്രോബ്സ് മുഴുവൻ നശിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ ആ മൈക്രോബ്സ് എത്തിച്ചേരുന്നത് അതിന് അഡാപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ ജനറേഷൻ മൈക്രോബ്സ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് ചാണകം നിങ്ങൾ പശുവിൻ്റെ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണകമായാലും നിങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പിന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന മൈക്രോബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വയറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ മൈക്രോബ്സ് അല്ല സാധ്യമല്ല കാര്യം വയറ്റിനുള്ളിലെ അസിഡിറ്റിയും അതിലെ അവസ്ഥയും ഏത് ബാക്ടീരിയകളോ അല്ലെ ഏത് പിന്നെ മൈക്രോബ്സിനെയാണോ ജീവിക്കാൻ സഹായിച്ചത് ആ ഒരു അവസ്ഥ അല്ല പുറത്തുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ ആ പുറത്തുള്ള അവസ്ഥയിൽ പുറത്തുള്ള മൈക്രോബ്സ് മാത്രമേ വാഴുള്ളൂ അപ്പൊ എൻ്റെ സയൻസ് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഈ പറയുന്നതിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് വരികയും അതിനകത്ത് സയൻസ് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് സിക്കിമിൽ ജൈവ കൃഷിയാണ് അവിടെ മൊത്തം നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അത് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ ആൾക്കാർ ഭയങ്കര ഇത് അടിക്കാണ് എന്താ സിക്കിമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത സിക്കിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊച്ചു സ്ഥലമാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ അത്രയും പോലും ഉണ്ടാവില്ല സിക്കിമിൻ്റെ ഏഴായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറാണ് അതിൻ്റെ വിസ്തീർണം കേരളത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം എന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ലക്ഷം സിക്കിമിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ജനസാന്ദ്രം വെച്ച് എൺപത്തി ആറ് പേരാണ് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എൺപത്തി ആറ് പേരേ ഉള്ളൂ ഒരാളുടെ പോയാൽ എൺപത്തി ഏഴാവും കുട്ടിക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെയോ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ആയിരം ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിരം പേരാണ
തിന്നുന്ന സാധനമൊക്കെ തിന്നാൻ നേരമാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ അരിയും ഗോതമ്പും യു പിയിൽ നിന്നോ ഹരിയാനയിൽ നിന്നോ പഞ്ചാബിൽ നിന്നോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതമായിട്ട് എത്തുന്നത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമല്ല കീടങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത് കൃഷി ചെയ്ത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ആ ധാന്യങ്ങളെ പുഴുക്കുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ കുത്തി 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 എടുക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പയർ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരാഴ്ച ഒരു പയറൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുഴി വീഴുന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് വർഷം സർവേ ചെയ്ത ഈ പയർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മൂന്ന് മാസം പോലും ഇരിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ട് അതാണ് എഫ് സി എൽ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കീടങ്ങളുടെ ലോക തലസ്ഥാനമാണ് അവിടെ നിന്ന് കീടനാശിനികളുടെയും കീട നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെയും സഹായത്തോടാണ് മൂന്ന് വർഷം ഇത് സംരക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ വായിൽ എത്തിക്കുന്നത് അതൊക്കെ സയൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ഈ ഈ വിള ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമല്ല സംരക്ഷിക്കണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടും ഇപ്പം വിള ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും അന്നേരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിരിക്കും വിള സംരക്ഷിക്കണം അത് ലോകമെമ്പാട് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കണം ഇതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള സമസ്യകളാണ് സിക്കിമിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് സിക്കിം രക്ഷപ്പെട്ട് പോകുന്നത് സിക്കിമിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി സംതിങ് ആണ് ഒരു ഹെക്ടർ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപാദനം പശു ഉൽപാദനം പഞ്ചാബിലൊക്കെ നാലായിരം അയ്യായിരം ആണ് അവിടെയാണ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ദേശീയ ശരാശരിയിൽ നിന്നും താഴെയാണ് ദേശീയ ശരാശരി ആണ് രണ്ടായിരത്തി സംതിങ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ഈ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇതിലുണ്ടാക്കിയിട്ട് ജൈവം ആണ് സമ്പൂർണ്ണ ജൈവം ആണെന്നും പറഞ്ഞ് സിക്കിം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യം പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇവർ അരി എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര പൂളിൽ നിന്നാണ് ഈ കേന്ദ്ര പൂളിൽ അരി എവിടെ നിന്നാണ് രാസകൃഷി നടത്തി ശാസ്ത്രീയ കൃഷി നടത്തി പഞ്ചാബും ഹരിയാനയൊക്കെ കേന്ദ്ര പൂളിൽ തള്ളുന്ന അരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രൂപയ്ക്കും രണ്ട് രൂപയ്ക്കും വാങ്ങിച്ചിട്ട് സമ്പൂർണ്ണ ജൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് സിക്കിമിൻ്റെ ഉദാഹരണം അത്രേ ഉള്ളൂ സിക്കിം ഒരു ഫെയിലൂർ ആണ് പക്ഷെ സിക്കും കേന്ദ്ര പൂളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നു കുറഞ്ഞതേക്ക് എന്നിട്ട് വന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നു കാര്യം കൂടുതൽ അവിടെ വനമാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവമാണ് അല്ല ഒരു സംസ്ഥാനത്തിനും ഒരു ജനതയ്ക്കും ഈ ജൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടായ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഈ പഞ്ചാബിലെ അരി എന്തോ ജൈവ അരിയാണോ പഞ്ചാബിലെ അരി ശാസ്ത്രീയ കൃഷി സംയോജിത കൃഷി രാസവളവും കീടനാശിനിയും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന അരി അത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് അത് കടം വാങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ഇവൻ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചതാണ് ഈ ജൈവ കൃഷിയിൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇനി ഈ കുരുമുളക് കുരുമുളകിനകത്ത് പിപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങളറിയാലോ ഇതെല്ലാം രാസവസ്തുക്കളാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആ ലാസവസ്തുക്കളാണ് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആവുന്നത് അതാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് രുചിയായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ കീ ഈ ചെടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെടിയെ ആക്രമിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യുക്യുബെറ്റാസിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് ഇത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് ഈ ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് ശരിക്കും ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കീടങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവയ്ക്കാല തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകം ഉണ്ട് ക്യുക്യുബിറ്റാസിൻ്റെ എ ആൻ ബി പ്രത്യേക ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് പലരും ഈ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാറുണ്ട് ഈ പാവയ്ക്കയൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് ഡയബറ്റിസ് കുറയ്ക്കാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമി ആയി തീരും പലപ്പോഴും ഒരുപാട് താഴെ പോവും ഷുഗർ ലെവൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ പാവയ്ക്ക കഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലിവറിന് പണിയാണ് ലിവർ അടിച്ചു പോവും അങ്ങനെ മരിച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് പല ആൾക്കാരും പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് ഇപ്പോൾ കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ പാവയ്ക്ക ജ്യൂസ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ കേരളത്തിൽ മനസ്സിലായി ഇപ്പം ആരും അടിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഇലിമ്പിക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് ഒരു വാളൻ പുളിയോ ഒരു സാധനം ഇപ്പം ഓക്സലേറ്റ് പരലുകൾ വന്ന് കിഡ്നിയിൽ അടഞ്ഞ ഒരാൾ ഇപ്പം മരിച്ചതേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാധനങ്ങൾ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാതിരിക്കുക ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നോളം പല നമ്മൾ പല ഇലകളും പല തണ്ടുകളും പച്ചയ്ക
ഒരു സങ്കല്പം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അതിൽ വഴിപാട് പോലെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഇനി ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനത് പലരും പറഞ്ഞാണ് ഞാനത് ഓടിച്ചങ്ങ് പോവാം ഈ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ പ്രധാനമായും കീടനാശിനികളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ അബദ്ധമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഈ അടുത്തടെ ജോൺ ഹോപ്കിൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ക്യാൻസറുകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർ ഈ ക്യാൻസർ രംഗത്തെ ഒരു അധികായകൻ ആണ് അവർ പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് അറുപത്തിനാല് ശതമാനം ക്യാൻസറുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് വെറുതെ ഉണ്ടാകുക എന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും ബാക്കി ഒരു ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം എൻവയറോൺമെൻ്റൽ ബാക്കി ഒരു പതിനാറ് ശതമാനം സംതിങ് അത്ര എങ്ങാണ്ട് വരുന്നത് ഹെറഡിറ്ററി ഹെറഡിറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഓങ്കോ ജീൻസ് നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചില ക്യാൻസറുകൾ ഹെറഡ ഹെറഡിറ്ററി ആയിട്ട് അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഹെറഡിറ്ററി ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ശതമാനത്തോളം കണ്ടാണ് ബാക്കി വരുന്ന കുറേ ഏതാണ്ട് സംതിങ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എൻവയറോൺമെൻ്റൽ എൻവയറോൺമെൻ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം അൾട്രാ വയലറ്റ് പ്രകൃതിയിലുള്ള കാർസിനോജൻസ് പ്രകൃതിയിലുള്ള കാർസിനോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഏകാന്തമായ ഒരു തപസ് പോയിരുന്നാലും നിങ്ങൾ കാർസിനോജൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ കയറിയാലും കാർസിനോജൻസ് ഉണ്ട് കാർസിനോജൻസ് പണ്ടേ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൃത്രിമ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സിന്തറ്റിക് വസ്തുക്കളും കാർസിനോജൻസ് ആണ് ഇനി കാർസിനോജൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നു എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവണമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല ഉണ്ടാകാം അത്രേ അതാണ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം കാരണം ബാക്കി വരുന്ന അറുപതിലധികം ശതമാനം ഞാൻ കൃത്യമായി കണക്ക് നോക്കുന്നില്ല സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് എഴുതിയിരുന്നു സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് കണ്ടത് അതായത് എല്ലാവരും ക്യാൻസറിനുള്ള ആപ്ലിക്കൻസ് ആണ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഫോർ ക്യാൻസർ ആണ് സി സി ചുമ്മാ ഉണ്ടാവാം ഒരു കാര്യമില്ല അച്ഛനും വീട്ടിലൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ കാർസിനോജൻസുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഫോർ എ ഹൊറർ ഉണ്ടാകാം അതാണ് ഭൂരിപക്ഷം ക്യാൻസർ അവിടെയാണ് ഈ ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം വരുന്ന കാർസിനോജൻസിൽ ചിലതാണ് കീടനാശിനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കീടനാശിനികൾ മൂലമാണ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും എനിക്ക് പറയാനുള്ള അത്രയ്ക്ക് കീടനാശിനികൾ മാത്രമല്ല ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാർസിനോജൻസ് ഞാൻ പറയാം ആസ്ബസ്റ്റോസ് ഡയോക്സിനുകൾ പുകയില പുകയില ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അണുവികരണം പാരമ്പര്യം പാരമ്പര്യം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നതാണ് അതുപോലെ ചില വൈറസുകൾ കാരണമാകാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാം ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വൈറസ് കരൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാം അതിനെ ഹെലികോബാക്ടർ പൈലോറി അത് ഉദരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറിന് കാരണമാകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പലിൻഡിയിലുള്ള പൂപ്പൽ വിഷബാധ അത് ക്യാൻസർ ഇതെല്ലാം കാർസിനോജൻസ് ആണ് കണക്കനുസരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹെറിഡിറ്ററി ഏഞ്ചലിന ജൂലി തൻ്റെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് അവരുടെ കസിൻസിനും അവരുടെ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നു അപ്പോൾ അത് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ സ്വന്തം സ്ഥാനം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കൺ ഇംപ്ലാൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത് അത് ഒരു ഇത്തിക്കൽ പ്രശ്നമായിരുന്നെങ്കിലും വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനം സാധ്യതയാണ് സ്ഥാനാർബുദത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് അവർ കുറച്ചത് എൺപത്തേഴ് ശതമാനം സെർവിക്കൽ ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത അൻപത് ശതമാനം അവർ കുറച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇത് കാരണം പാരമ്പര്യമാണ് അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര നല്ല ആഹാരം കഴിച്ചാലും എത്ര നല്ല കാലാവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് പതിനാറ് ശതമാനം ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്നു അറുപത്തിനാല് ശതമാനം ക്യാൻസർ വെറുതെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം കീടനാശിനി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ നിരക്ക് കൂടുതലല്ലേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ക്യാൻസർ നിരക്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതലാണ് അതിനൊരു കാരണം ക്യാൻസർ ഒരു ഏജ് റിലേറ്റഡ് ഡിസീസ് ആണ് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മറ്റു അസുഖങ്ങളൊന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാം തന്നെ വേറെ ഒരു അസുഖം വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ പിടിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണോ ജീവനെ നിലനിർത്തുന്നത് അതിനെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇറവാണ് അതായത്
ഫ്രാൻസിലാണെങ്കിൽ എൺപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്നാണ് അവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ മുന്നൂറ്റി നാല് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് യു കെ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി യു എസ് എ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൺപത് പോയിന്റ് അഞ്ചാണ് ആവറേജ് ആയുർദൈർഘ്യം അവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ മുന്നൂറ് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് ചൈന ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേർക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ട് അവിടെ എഴുപത്തി ആറാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ അറുപത്തിയേഴാണ് ആയുർദൈർഘ്യം അവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇതുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്തിയെട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ പാകിസ്ഥാനെക്കാട്ടി കുറവാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേർക്കേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കേരളം വരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് പേർക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട് പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർദൈർഘ്യം എഴുപത്തി ആറാണ് അതായത് നാഷണൽ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ അത് ചൈനയുമായിട്ട് തടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴും കേരളത്തിൽ ക്യാൻസർ കൂടുതലല്ല കാര്യം ചൈനയിൽ എഴുപത്തി ആറാണ് ആയുർദൈർഘ്യം ശരാശരി അവിടെ ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷത്തി നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേർക്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ അതേ ആയുർദൈർഘ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പതാണ് അതായത് കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ കൂടുതലൊന്നുമില്ല എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടും ഡയഗ്നോസിസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഈവൻ ഒരു ക്യാൻസർ വന്ന ഒരാളെ പോലും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു കൈനകത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്നാലും പിന്നെ അയാൾ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് കണക്കിൽ അപ്പോൾ കണക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഒന്ന് ഏജിങ് പോപ്പുലേഷനിൽ ക്യാൻസർ കൂടും പണ്ടത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ ക്യാൻസർ നിരക്ക് കുറവായിരുന്നിരിക്കാം ഇനി ക്യാൻസർ ആണെന്ന് തന്നെ ആർക്കും അറിയില്ല പഴയ ഋഷിമാരും മറ്റേ ഋഷിശങ്കന്മാരും ഒക്കെ ക്യാൻസർ വന്നായിരിക്കും മരിച്ചത് പക്ഷേ നെഞ്ചരപ്പെന്നോ പെടലിവേദന എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അരി ഈ സാ ഇത് ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മികളിൽ തന്നെ ഇത് ഉള്ള സാധനമാണ് ക്യാൻസർ വന്ന് പലതരം ക്യാൻസറുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഫോസിലുകൾ അതായത് ജൈവ ഫോസിലുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്യാൻസർ പണ്ടേ ആറായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഫോസിലുകളുടെ ഒരു ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പുതിയ രോഗമൊന്നുമില്ല ക്യാൻസർ പുതിയ രോഗമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ പുതിയ രോഗമൊന്നുമില്ല ക്യാൻസർ എന്ന ആദ്യത്തെ കോശവിഭജനം ആരംഭിച്ചോ അന്ന് ക്യാൻസറിനുള്ള സാധ്യത തുടങ്ങി ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് ഇനി കീടനാശിനികൾ പലതരം കീടനാശിനികളുണ്ട് കീടനാശിനി കുടിക്കാമോ എന്നൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് കീടനാശിനി എന്തിനാ കുടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ആരും ചോദിക്കാറില്ല അപ്പം ഒരു ലിറ്റർ കീടനാശിനി കീടനാശിനി എത്ര നല്ല സാധനമാണ് ഒരു ലിറ്റർ കീടനാശിനി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുടിക്കാമോ എന്നൊരു തരം ഒരാൾ എൻ്റെ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കണം എന്തിനാ ഈ കീടനാശിനി കുടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം അല്ലല്ലോ കീടനാശിനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം കീടനാശിനുണ്ട് ഒന്ന് ചുവപ്പുണ്ട് മഞ്ഞയുണ്ട് നീലയുണ്ട് പച്ചയുണ്ട് ചുവപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീതൽ ഡോസ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം നൂറ് പേർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡോസ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അമ്പത് പേരും മടിയാവുന്നു അതാണ് എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി അപ്പം അൻപത് എം ജി അമ്പത് മില്ലിഗ്രാം ആണ് എൽ ഡി ഫിഫ്റ്റി എങ്കിൽ അതാണ് കൊടിയ പോയിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് ചുമന്ന ലേബൽ വെച്ച് കിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടോ ചുമന്ന ബോട്ടിൽസ് ഇനി അൻപത് എം ജിക്കും അഞ്ഞൂറ് എം ജിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മഞ്ഞ ലേബലിൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അഞ്ഞൂറ് എം ജിക്കും അയ്യായിരം എം ജിക്കും ഇടയിലാണെങ്കിൽ നീല ലേബലിൽ ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടും അയ്യായിരം എം ജിയിൽ കൂടുതൽ വേണം അതായത് ആ കീടനാശിനിയുടെ അയ്യായിരം എം ജിയിൽ കൂടുതലായെങ്കിൽ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ പച്ച ലേബല് പച്ച ലേബലിട്ട് കോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പോയിസൺ രണ്ട് ഡേഞ്ചർ ഒരു കോഷൻ ഇങ്ങനെ നാല് തരം കീടനാശിനി ബോട്ടിലുകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ കീടനാശിനി കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടുകല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് ഈ ഈ പാർട്സ് ഫോർ മില്യൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മാത്രം കണ്ട് നേർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോസ് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളം തന്നെ ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ നമ്മളൊരു ആറ് ലിറ്റർ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മടിയാവും ഈ വെള്ളം കൂടി മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മത്സരാർത്ഥികൾ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ തന്നെ അധികമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ മൃത്യുവിൻ്റെ വ്യാകരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത
കട്ട പിടിക്കുന്ന ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന വാർഫാരിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എലിവിഷമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ യൂസ് ഇതെല്ലാം ഡോസേജാണ് അല്ലാതെ വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനേ ഇല്ല എല്ലാം വിഷമാണ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞ ഓരോന്നിനും ഓരോരോ അളവുണ്ട് നമ്മൾ വിഷം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ റോങ് റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വേണം വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കീടനാശിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വലിയ തോതിൽ നേർപ്പിച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിനും കണക്കുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് തളിക്കുക വേണ്ട അത് കീടങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് കീടങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മളെ കൊല്ലില്ല ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് ഞാൻ ആ പൊറോട്ടയുടെ കാര്യത്തിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വസ്തു ഒരു എലിയെ എലിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകണമെന്നേ ഇല്ല ബീറ്റാ സെല്ലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് വിഷപുരാണം ഇനി വിഷം തിന്നുന്ന ഇനി മാലിന്യം തിന്നുന്ന വിഷങ്ങൾ തിന്നുന്ന ഒരുപാട് ജീവികളെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എലിയെ മുയലിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടിയെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പട്ടിയെ കഴിക്കുന്നവരൊക്കെ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വർണം നേടുന്ന പട്ടിയെ കഴിക്കുന്നവരാണ് പട്ടിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് പാമ്പിനെ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ് അവർ മിടുക്കരായിട്ടുള്ളത് അവർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ പാമ്പിനെ കഴിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പാമ്പിനെ കഴിച്ചിരുന്നു ചേരയെ തിന്നിരുന്നു നമ്മൾ എലിയെ തിന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എലിയെ തിന്നുകയും ചേരയെ തിന്നുകയും ചെയ്ത ഒരു തലമുറയാണ് എലിയെ തിന്നുകയും ചേരയെ തിന്നുകയും ചെയ്യാത്ത ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ പിതാമഹന്മാർ ഇതൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാധനമൊക്കെ നമ്മളിലുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇനി കീടനാശിനികൾക്കെതിരെ ഇത്രയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാം നിങ്ങളോടല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് ഈ നമ്മളൊരു പരിപാടി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോകം എപ്പോൾ എമ്പാടും എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണല്ലോ അല്ല നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ സാഹിത്യ അക്കാദമി ഹോളിലേക്ക് ഒരു പരിപാടി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം ഇന്നില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചോ പേരുണ്ട് അതല്ല നമ്മളിപ്പം എനിക്ക് ആളുകളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടെ ഇരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമോ ആപ്പിളാണ് സംഗതി എ പി പി എൽ ഇ വാങ്ങിക്കുമോ ഇല്ല നിങ്ങളതൊന്നും വാങ്ങിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്പുറത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് നല്ല ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് സൽമാൻ ഗോൺ മോഡലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിൾ അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകും പിന്നെ ഈ വീട്ടമ്മമാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എടുത്തിട്ട് കുത്ത് ഏ ഇത് വേണ്ട തിരിച്ചു വെക്കൂ കച്ചവടക്കാരായി എന്നെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ജൈവവാദിയാണെങ്കിൽ ജൈവ കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ കീടനാശിനി എതിർക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടുന്ന ഈ ആപ്പിൾ ആ കാര്യം എന്താണ് ഇത് നാച്ചുറൽ സർട്ടിഫൈഡ് ആണ് നാച്ചുറലി സർട്ടിഫൈഡ് ആരാ സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്തത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണോ അല്ല കീടങ്ങൾ കീടങ്ങൾ വന്ന് തുരക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കീടങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള രാസവസ്തുക്കളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് അണ്ണാൻ ചപ്പിയ മാങ്ങയാണ് ആരും ചപ്പാത്ത മാങ്ങയേക്കാൾ വിഷം കുറഞ്ഞത് കാര്യം അണ്ണാൻ ചപ്പിയത് തെളിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനി ആ അണ്ണ മരിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നുകൂടെ നോക്കണം ഇത് പ്രകൃതിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അടുത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഗന്ധം കാരണവും ഒരൊറ്റ ഇൻസെക്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷട്ട്പഥത്തിനോ ഒന്നിനോ അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ആസ്ട്രേലിയൻ ആപ്പിള് രണ്ടല്ലേ ആസ്ട്രേലിയൻ ആപ്പിള് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ കടകളിലൊക്കെ നല്ല തിളങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പിൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയ പോയിട്ട് പറയല്ല ഓസ്ട്രേലിയൻ ഓപ്പിളിൻ്റെ ഈ മെഴുക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മെഴുക് ഈ അടുത്തുള്ള പി സി ജോർജ് എം എൽ എ അദ്ദേഹം ഒരു സബ്മിഷൻ ഞാൻ കണ്ടു എന്തുന്നാ മന്ത്രി സുനിൽകുമാറെ നിങ്ങൾ വലിയ ആളാണ് നിങ്ങളെ സംഭവമാണ് സംഭവം 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 ഓർഗാനിക് ജൈവം 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 പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആപ്പിളിൽ ഇങ്ങനെ മെഴുക് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര അന്നേരം സുനിൽകുമാർ ശരി അത് ഞാനിപ്പോൾ മാറ്റി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആപ്പിളിലെ മെഴുകൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയൻ ആപ്പിളിലെ മെഴുക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴ
കീടങ്ങൾ ജൈവ ജൈവ കൃഷിയെ ആദരിക്കുമോ കീടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരിക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അന്നേരം കാണാം അവിടെ ബോർഡ് ഇത് ജൈവ കൃഷിയാണ് കീടങ്ങൾ ഇവിടെ പോടാ പോടാ ഇവിടെ ജൈവ കൃഷി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കരുതുമോ അതോ കീടങ്ങൾ ആക്രമിക്കുമോ കീടങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ജൈവ കൃഷി ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നും കീടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം ഒന്നാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അന്യൂനമായി കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അന്യൂനത ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നുമില്ല അത് സ്വന്തമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് അവിടെയാണ് ബ്രൂസ് അമീസ് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെയും കോളേജ് അധ്യാപകൻ്റെയും ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രസക്തമാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കീടനാശിനി തളിക്കുന്ന പഴങ്ങളാണോ കീടനാശിനി തളിക്കാത്ത പഴങ്ങളാണോ കൂടുതൽ വിഷം എന്നൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കീടനാശിനി തളിക്കാത്ത പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം അത് സർവൈവ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ കീടങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള സാധനം അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോൾ കരാട്ടെ അറിയാവുന്നതിന് കത്തി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നു കരാട്ടെ അറിയാം ഇൻറ്റേണലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പെപ്പർ സ്പ്രേയുടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ഇതൊന്നും അറിയാത്തവനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ കുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞേക്കില്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്വന്തം നിലയിൽ വിഷം ഇല്ലാത്ത പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത സസ്യങ്ങൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും ഒരു പ്രതിരോധം നമ്മൾ കൊടുക്കലാണ് ഈ കീടനാശിനി പുറത്തു നിന്ന് അടിക്കുന്നത് പക്ഷേ ചെടി സ്വയം പ്രതിരോധിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെടിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഈ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മുളകിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കുരുമുളകിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പാവയ്ക്കയിലുള്ളത് ആ രാസവസ്തു അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി പ്രശ്നം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായി അടിക്കാൻ പറ്റും എത്ര വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല കാര്യം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നൊന്നും അല്ലത് ആർക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാകുന്നൊന്നുമല്ല ചെടിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വിത്ത് വിതരണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അമസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ചാൽ വിഷം കൂടുമോ എന്നുള്ളതാണ് അതിനല്ലാന്നൊരു ഉത്തരം പറയാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല കേരളത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു മണ്ണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അവസാനത്തെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ജൈവ വളങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് മണ്ണിന് അതിൻ്റെ പുളിരസം കൂടും വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള രാസവളങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മണ്ണ് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഏത് കൃഷിയാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതനുസരിച്ച് അനുപാതത്തിലും സമയക്രമം അനുസരിച്ച് സംയോജിതമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ കൃഷി രീതിയാണ് ഇനി ജൈവോൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ രുചികരമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പലരും പറയാറുണ്ട് പിണറായിയൊക്കെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞായിട്ടുണ്ട് ഈ നാടൻ കായ്ക്ക് എന്ത് രുചിയാണ് നാക്കം ഇറങ്ങിപ്പോകും പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഈ പൊന്തം കായ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒട്ടും രുചിയില്ല അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുഖമില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അത് ശരിയായിരിക്കും പക്ഷേ സംഗതി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ നാടൻ കായ എന്ന് പറയുന്ന ജൈവ കൃഷിയും ഈ തമിഴിൽ നിന്ന് വരുന്ന പൊന്തം കായ എന്ന് പറയുന്നത് രാസകൃഷിയാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല ഈ നാടൻ കായ എന്ന് പറയുന്നത് രാസവളം ഇട്ട് തന്നെയാണ് യൂറിയ ഒക്കെ ഇട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചുമ്മാ അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കുകയാണ് ആ കൊച്ചു കായ ആയതുകൊണ്ട് ജൈവമാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവാണല്ലോ മറ്റൊരു രാസമാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല ഈ തമിഴ് വെറൈറ്റി അതൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഉള്ളടക്കമാണ് ജനിതക ഉള്ളടക്കമാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് നാടൻ ജൈവ രീതി കൃഷി ചെയ്താലും അതിന് അതേ രുചിയെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് രാസകൃഷി ചെയ്താലും ജൈവ കൃഷി ചെയ്താലും ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ജൈവ കൃഷി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രുചി കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ചില ജൈവ കൃഷി കൊണ്ടുള്ള പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കല്ലിപ്പുണ്ടാവും പൊട്ടാഷിൻ്റെ അംശം കുറവാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല കാര്യം എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും കൂടുകയില്ല ഇനി കൂടുന്നത് ചുമ്മാ അങ്ങ് വെക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാർട്ടയുടെ കഴുകനകത്ത് ആ ഒരു പന്തളം സ്പീച്ചിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ജൈവക്കാരനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുത്തിയിട്ട് ഈ ഒരേ അനുപാതത്തിലും ഒരേ വണ്ണത്തിലും
കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം ഹാർട്ടിന് പ്രശ്നം തലച്ചോറിന് പ്രശ്നം അതുള്ളവർക്ക് സർവ പ്രശ്നം നിങ്ങളൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കേ അമിതമായ പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഒരു ഒരു പഴത്തിന് രുചി കൂടുന്നെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ പഞ്ചസാര ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ അർത്ഥം പഞ്ചസാര ഉണ്ടെങ്കിലേ രുചി തോന്നത്തുള്ളൂ പഞ്ചസാരയാണ് രുചി എന്ന് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം പണ്ടേ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇനി ജൈവ കൃഷിക്കാണ് ജൈവ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കാണ് രുചി കൂടുതലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ അസുഖം ഇരന്ന് വാങ്ങുകയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു രീതിയിൽ ഇതൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ബോറോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മാത്രമില്ലെങ്കിൽ അവസാനം കായ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അയ്യോ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല ഈ ബോറോൺ അത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നത് പക്ഷെ ബോറോൺ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം ഒരല്പം ബോറോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എവൻ അടിപൊളിയാണ് മനസ്സിലായി സൂക്ഷ്മ മൂലകമാണ് പക്ഷേ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷി ചെയ്തെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിക്കും കുറവുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് കാൽഷ്യം നിങ്ങൾ പലതും ചില മന്ത്രവാദം ഒക്കെ ചെയ്യും എന്തോ എൻ്റെ വാഴ എങ്ങനെ ആയിപ്പോയോ എന്തോ വാഴ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പലതും ചെയ്യും പക്ഷേ കാൽഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് കാരണം കാൽഷ്യം കൊടുത്താൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ മഗ്നീഷ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടാവും ഇത് മാറ്റണമെങ്കിൽ മഗ്നീഷ്യം ആണ് ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മഗ്നീഷ്യം ഉള്ള വളങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഈ സംഗതി ഒഴിവായി കിട്ടും ഇത് പൊട്ടാസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇതൊക്കെ ആളുകൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇനി ഇതിനെല്ലാം കൂടെ സമാഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കെ എസ് അല്ല കെ എം ആണ് അത് പഴയതാണ് ശ്രീകുമാരോട് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് കാറ്റയുടെ കഴുകൻ അത് ഈ മാസം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു അവലോകനം ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒരു പത്ത് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് പേജ് പുറത്തുണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റിക്സും ടേബിളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും എതിരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാന്യമായ ഭാഷയിൽ സംവദിക്കുക വി ആർ ഓൾവേസ് റെഡി നമ്മളെങ്ങും പോകില്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ശരിയായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് അത് ബോധ്യം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബോധ്യമല്ല മറിച്ച് ഇറ്റ്സ് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഫാക്സ് ആൻഡ് എവിഡൻസ് അതാണ് ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ജൈവ കൃഷിയിലേക്ക് വല്ലവരും വേണമെങ്കിൽ ടെറസിലൊക്കെ കുറച്ച് ജൈവ ഒരു ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ എടുക്കുന്ന കുറേ വീട്ടമ്മമാർക്കോ റിട്ടയർ ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനോ സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിലോ ഒക്കെ കുറച്ച് ജൈവ കൃഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല പാസ്റ്റിംഗ് അത്രയും സമയം സീരിയൽ കാണണ്ടല്ലോ എന്ന് വെക്കാം അത് നല്ല കാര്യം തന്നെ പക്ഷേ ഒരു ഒരു സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ ജൈവ കൃഷിയിലേക്കൊക്കെ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രബോധമില്ലായ്മ മാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ മോശം അതാണ് മലയാളത്തിലെ വേറെ പദങ്ങളില്ല വളരെ മോശം ഏർപ്പാടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹം പിന്തിരിപ്പൻ നയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്രയും നേരം എനിക്കൊന്ന് എത്ര മണിയായി ആറര വരെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഐ ആം റെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഐ ആം ഓക്കെ റൈറ്റ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ആ സാർ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ കീടനാശിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജനങ്ങൾക്കുള്ള ഭയമേ അത് അതിൻ്റെ സമയത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹാർവെസ്റ്റ് സമയത്തൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറേ പേരെ ഇതിനെ പേടിക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇത് ഈ ഓർഗാനിക് ഫാമിനെ കുറിച്ച് ഓർഗാനിക് ഫാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അബദ്ധ ധാരണകൾ അത് പരിഹരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ടല്ലോ അവരെന്തുകൊണ്ട് ഇത് ഗവൺമെൻറ് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് അത് വേണ്ടത് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ നല്ല രണ്ട് ചോദ്യം പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ജി എം ഫുഡ് അതിന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് സർക്കാർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫീൽഡിലെല്ലാം പരീക്ഷിച്ചിട്ട് മതി അതെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ശാസ്ത്ര ബോധമുള്ള ചില തലമുറകൾ പിന്നെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം തന്നെ ആദ്യം ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം അതായത് നമ്മളുടെ ഭരണകർത്താക്കളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒരു ആത്മീയ ചുഴലി പിടിപെട്ടവരാണ് ഇന്ന് ഒരു പുതിയ ഒരു ജനറേഷൻ തന്നെ ജി എം ഫുഡ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്
എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ലൊരു ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അറിയാം ഇത് ഉടായിപ്പാണ് പക്ഷെ അവർ മിണ്ടുന്നില്ല കുറച്ച് ശതമാനം ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ തന്നെ ഒറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഇപ്പം ഫാക്സ് അല്ലേ ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവരൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലിയ സയന്റിസ്റ്റും ഒന്നുമല്ല ഇനി ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അമിതമായ കീടനാശിനി ഉപയോഗം ആ അമിതമായ കീടനാശിനി ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ അഴിമതി മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ചൂഷണം രോഗികളെ പിടിച്ചു കൊടുക്കൽ കൂടുതൽ മരുന്ന് കൊടുക്കൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അതതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വശമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന മോഡേൺ മെഡിസിനിലെ ഒരു മരുന്ന് ശരിയാണോ ശരിയായി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ശരിയായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള മാത്രമേ അല്ല മോഡേൺ മെഡിസിനിൽ ചൂഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ ആശുപത്രിയിൽ കൊള്ള നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിന് വൻ തുക ഈടാക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സയൻസാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കീടനാശിനികൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം എത്ര അളവിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊരു സയൻസ് ഉണ്ട് അത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഒരാൾ അമിതമായി ഇപ്പോൾ ഫ്യൂരിഡാൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്ത് ഒരാൾ കുടിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് കീടനാശിനി മൂലമുള്ള മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഓരോ കീടനാശിനി എത്രമാത്രം നേർപ്പിക്കണമെന്നും എപ്പോഴൊക്കെ ഏതൊക്കെ വിളക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമുണ്ട് അത് കർഷകം പാലിക്കുന്നില്ല പലപ്പോഴും കർഷകം പാലിക്കാത്തത് കീടനാശിനികളുടെ കുഴപ്പമല്ല മോശ ഉപയോഗമാണ് അവനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചുമതല കൃഷിശാസ്ത്രത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള ശരിയാണ് അവർ എത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം തളിക്കുന്ന കീടനാശിനിയാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് അതായത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ലോറിയിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ദിവസം ഇരുന്ന ഒരു പച്ചക്കറി ഇവിടെ എത്ര നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴം എത്ര നിരിക്കട്ടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല അത് വാടിപ്പോവും അത് അഴുകിപ്പോവും അതിനെ കിടങ്ങൾ ആക്രമിക്കും അപ്പം അത്രയും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ലോറിയിൽ അടിച്ച സാധനം എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളെ തടയുന്ന ഒരു കീടനാശിനിയോ എന്തെങ്കിലും സാധനം തളിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഫ്രീസർ പോലെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ എത്തിക്കണം അപ്പം ഈ കീട നിങ്ങളിപ്പോൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ മുപ്പത് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം പക്ഷേ ഇതിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വിളവെടുപ്പിന് ശേഷമുള്ള കീടനാശിനി അടിക്കുന്ന ആരാ കർഷകനല്ല വിളവെടുക്കുന്ന മർച്ചനാണ് മധ്യനിലയിൽ നിൽക്കുന്നവനും ഇടനിലക്കാരനുമാണ് ആ ഉൽപ്പന്നം അവൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞു അവൻ പാടത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്തിൽ പോയി ആ സാധനം കയറ്റിട്ട് കൈവശമാക്കിയിട്ട് അവൻ്റെ ലോറി കയറ്റിയിട്ട് അവൻ ഈ സാധനം അടിക്കുകയാണ് അത് കൃഷിക്കാരന് മേളിലല്ല വരേണ്ടത് ഇത് വ്യാപാരിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഇടനിലക്കാരനാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇടനിലക്കാരൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാര്യം ഈ മിക്കവാറും ഉള്ള കീടനാശിനികൾ ഞാനൊരു ഇതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിഘടിച്ചു പോകുന്നവയാണ് വിഘടിച്ചു പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷം അതൊരു വിഷമാണെന്നിരിക്കുന്നത് അത് വിഘടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോ മോർ വിഷം അത് വിഷമല്ല അത് വേറൊരു വസ്തുവാണ് മനസ്സിലായി ആ രൂപത്തിലല്ലെങ്കിൽ വേറെ നല്ല വാനപ്രസ്ഥത്തിനകത്ത് മോഹൻലാൽ അർജുനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ സുഹാസിനിക്ക് അല്ലെ പ്രണയം ഉണ്ടാകുന്നു അർജുൻ നല്ല സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു വികാരവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഓരോന്നും കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു വിഷവസ്തു ഉണ്ടാക്കുന്ന മോളിക്കുലാർ കോമ്പിനേഷൻ ആ സ്ട്രക്ചർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിഷമല്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ പാമ്പിൻ്റെ പല്ല് പറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് പാമ്പല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ മാറിപ്പോകും വിഘടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കീടനാശിനികൾക്കും കൃത്യമായ സമയത്തിൽ വിഘടിക്കണം എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടിയാണ് കീടനാശിനികൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ കീടനാശിനികളും അല്ലാതെ എക്കാലവും വിഘടിക്കാതെ അതേപടി തുടരുന്ന കീടനാശിനികളൊന്നും ഒരിക്കലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കില്ല വിഘടന സമയം വളരെ കുറഞ്ഞത് വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ കുറഞ്ഞാവാൻ പാടില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വിഘടിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായിടത്തും പറ്റി പിടിച്ച് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പോകും ഒരു നിശ്ചിത സമയം ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അല്ലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസം ഈ ഇതിനകത്ത് അടിക്കുന്ന പല കീടനാശിനികളും വളരെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് യാത്ര ച
അതാണ് നോൺ ഡിസീസിനെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പ്രതിരോധിക്കുന്നത് അതാണ് വാക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം വാക്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം അതേ രോഗമാണ് കടത്തി വിട്ടിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രതിരോധം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ പിന്നീട് അതിൻ്റെ അസൽ രോഗമാണ് വരുമ്പോഴും നമ്മുടെ ശരീരം ഈസി ആയിട്ട് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആ വാക്സിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് വിഷങ്ങളും ഈ പ്രതിരോധ ശേഷിയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു വസ്തു വിഷമാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം ഒരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തളർച്ച വരുന്നു അന്ധത വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ പാമ്പിൻ്റെ വിഷം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് പാമ്പിൻ്റെ വിഷത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു ഇതാണ് ഒരു പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് പാമ്പിൻ്റെ വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീനാണ് ഒരു ഒരു മ്യൂട്ടേറ്റഡ് പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ സലൈവയിൽ നിന്ന് മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രോട്ടീനാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല കാര്യം ആ പ്രോട്ടീൻ അമിനോ ആസിഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നോമോർ അത് വിഷം പിന്നെ നിങ്ങൾ പുറത്തു പോകും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാനുള്ളത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതേ സമയം രക്തത്തിൽ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് രക്തത്തിൽ കുത്തി വെക്കുമ്പോൾ അതൊരു വിഷമായി മാറുകയാണ് നിങ്ങൾ കുടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കുത്തി വെക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് കുത്തി വെക്കാം കഞ്ഞിവെള്ളം കുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണിയാവും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നൊരു മോണമറാണ് മറ്റൊന്നൊരു പോളിമറാണ് മോണമറാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല അതാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാതെ വരുന്നത് അതേ സമയം കഞ്ഞിവെള്ളം ഇതേ സാധനമാണെങ്കിലും അതൊരു പോളിമറാണ് അത് സ്റ്റാർച്ചാണ് സ്റ്റാർച്ച് നേരിട്ട് രക്തത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ നേരിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് അപ്പോൾ അല്ല വിഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ് ദ വിഷം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുത്തിവെക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഉള്ളി കഴിച്ചാൽ വിഷമല്ല ഉള്ളി കഴിക്കുന്ന ഒരു കാരണം കുത്തിവെച്ചാൽ വിഷമാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സയൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം റൈറ്റ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് ഹി ആസ് ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വാലിഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അത് വെച്ച് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും നേരം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഇത്ര സജീവമായ സദസ്സ് വളരെ നല്ല അന്തരീക്ഷം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന എസ് എൻസ് തൃശ്ശൂർ യൂണിറ്റിനായിട്ടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒപ്പം ഇത്രയും നേരം എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷം